Hola gente sin que hacer novelas ni les agradece su presencia en el canal los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin más comencemos. Marvel. Yo, Don Sday me une al grupo de chat. Capítulo 26 El ataque furioso de Barba Blanca. En el grupo de chat. Cuando Suji vio la notificación de llamada de ayuda, sus pupilas se encogieron de repente. Si Suji recuerda correctamente, el peor momento para Barba Blanca debe haber sido la batalla en la cima. Debería decirse que Barba Blanca merece ser Barba Blanca. Sea siempre el más activo al ayudar a los miembros del grupo. Pero cuando necesite nuestra ayuda, preferirá mantenerse usted mismo. Este personaje es realmente terco. Pero ahora ya no importa. Como líder del grupo, nunca hará la vista gorda ante los miembros de su grupo. Suye. Arroba todos los miembros. Todos, los miembros están en problemas, ahora es nuestro turno de jugar. Estés. ¿Eso significa que habrá batallas? Exacto, ahora también quiero estirar mis músculos. Uno Ciwalie. La batalla lo es todo. Cuando te encuentras por primera vez, tienes que dar un regalo, así que déjame usar una batalla hermosa para crear un festín asesino de primer nivel para ti. Yuki Asuna. Parece que estos dos novatos son muy fuertes. O déjalos ir. CC. De hecho, para nosotros en este momento la batalla sigue siendo demasiado difícil. Y mata y mata. Si el hermano Sui lo necesita, estoy dispuesta a inscribirme. Me gradué oficialmente de la escuela ninja antes de lo previsto. Puedo empezar a aceptar tareas. Eduard del Rick. Yo también puedo pelear. Suji. Bueno tilde esta vez, déjame llevar al recién llegado a conocer el mundo. Transmitiré en vivo en ese momento. Cualquiera que se atreva a lastimar a los miembros del grupo, como líder del grupo, nunca lo dejaré pasar. Sigue a Suji para terminar la oración. Sin dudarlo, inmediatamente abrió un paso por el mundo. Los miembros de la tarea están bloqueados como, Suji, Uno Anali y Esters. En solo un instante, todos entraron al pasillo. Cuartel General de la Armada. Marín Bando. Todos en los piratas de Barba Blanca quedaron completamente atónitos. El aire estaba tenso como nunca antes. Innumerables personas simplemente sienten que se quedan un poco sin aliento. Incluso a través del error del teléfono en vivo, personas de todo el mundo vieron esta escena frente a ellos. El fuerte impacto estimuló sus globos oculares. Bye, Barba Blanca fue asesinado. ¿Cómo puede ser? Barba Blanca fue asesinado por su propio hijo. Barba Blanca. ¿Cómo es esto posible? Fue el hijo de Barba Blanca, el gran Eddie Spider, quien lo asesinó. Y, en las frentes de innumerables personas, había innumerables sudores fríos. Sus corazones parecieron detenerse repentinamente y una fuerte conmoción nació en sus corazones. Escuchad. ¿Por qué haces esto? Marco rugió, sus brazos estallaron en llamas azules. Y pateó hacia Squad agitando los brazos. Estallido. Escuyad recibió una patada de Margao. Sin embargo, la gran araña vórtice Escuyad no mostró ningún remordimiento. El rostro originalmente feroz era aún más aterrador en este momento. Miró ferozmente la barba blanca frente a él. Barba blanca. Pon fin a esta aburrida farsa, estás bromeando con nuestras vidas. ¿No has llegado ya a un acuerdo con la armada? Las vidas de tus piratas de Barba Blanca ya se definitivamente se salvarán. Ya lo han admitido. Arriesgamos nuestras vidas para venir aquí por hace, pero mira, no nos está matando la marina. El rugido de la gran araña vórtice escuya también llegó a oídos de muchas personas. Todos miraron en estado de shock la Barba Blanca no muy lejos. ¿Es esta una guerra amañada? ¿Cómo es posible? Esto es absolutamente imposible. Creo en papá, papá nunca tomará esa decisión. La gran araña del vórtice también tenía una sonrisa irónica en su rostro en este momento, es un milagro poder apuñalarte una vez, y ahora todos conocen tu verdadero rostro, así que puedes matarme aquí mismo. Cuando Barba Blanca escuchó las palabras de la gran araña Eddie, su tez estaba indescriptiblemente pesada. La Barba Blanca tenía el rostro sombrío y lentamente levantó los brazos. Todos los que notaron esta escena contuvieron la respiración en este momento. Sin embargo, cuando el brazo de Barba Blanca cayó repentinamente... Solo entonces se dieron cuenta de que las acciones de Barba Blanca no contenían la más mínima intención asesina. Incluso abrazó a la gran araña vórtice directamente en sus brazos. Pero la voz pesada de Barba Blanca llegó a los oídos de Greater y Spider, aunque eres mi estúpido hijo, todavía no te atacaré. Viejo padre. Esta vez, Skuya quedó completamente atónito. Se quedó allí estupefacto. Esta escena era completamente diferente de lo que había imaginado. Al principio, Akainu se dijo a sí mismo que había sido traicionado por Barba Blanca y los demás. Esta guerra es completamente como una masacre. Mientras pueda asesinar a Barba Blanca, el grupo pirata bajo su mando podrá ser rescatado. 
Pero ahora, la gran araña del vórtice, Escuyad, descubrió de repente que ese despreciable villano siempre había sido él mismo. Sin darse cuenta, un hombre corpulento tenía lágrimas en los ojos. Viejo, padre. Ve, me equivoqué. Mientras caían las palabras de la gran araña Eddie, era como si soportara un peso insoportable. Toda la persona se arrodilló directamente en el suelo. Gula la 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 la. Tengo barba blanca. Marina. Le mentiste a mi hijo y definitivamente te haré pagar un precio terrible. En el estrado de ejecución. Sengoku miró todo lo que sucedía frente a él. Pero todavía podía sentir claramente el impactante espíritu de lucha que surgía de barba blanca. El hombre más fuerte a temar finalmente se puso serio. Perro rojo. Aprovecha su enfermedad para matarlo, no le des oportunidad a Barba Blanca. Sí. Mariscal. La figura de Akaimo corrió hacia Barba Blanca en un abrir y cerrar de ojos. Una gran cantidad de magma se elevó de ambos brazos, emitiendo humo negro, quemando el espacio circundante hasta convertirlo en una ilusión. Perro Min. Akaimo atacó extremadamente rápido esta vez. El puño que liberó la lava llegó a Barba Blanca en un abrir y cerrar de ojos. Protege a papá. Date prisa y protege a papá. Vuelve a la defensa. Protege a papá. Los hijos de Barba Blanca estaban completamente aterrorizados en ese momento. Marco hizo un gesto para resistir el ataque de Akainu. Pero nunca pensé que Barba Blanca saldría en este momento. El poder de la fruta temblorosa está unido al puño. El puño con un poder de impacto incomparable trazó un arco en el aire y se estrelló fuertemente frente a él. Al mismo tiempo, Barba Blanca dijo enojado. Engaña a mi hijo. Vete al infierno, Akainu. En un instante, el espacio se hizo ánicos. El espacio a miles de metros de distancia fue distorsionado y destrozado por el poder de la fruta temblorosa. Cuando chocó con Akainu Mingu, provocó una explosión aterradora. Y esta explosión fue como una señal, y varias figuras aparecieron en el borde del campo de batalla no muy lejos. Estas figuras no son otras que... Piratas de Barba Negra. Capítulo 27. La aparición de los piratas de Barba Negra. Atrajo la atención de otros en el campo de batalla. Ese es el enorme acorazado San Juan Wolf. Y el villano rey Bartro Pizarro. El borracho Baco Choate está aquí. Esa mujer parece ser la cazadora de la luna creciente Katrin Tippen. Shiryu, el ex guardián de la ciudad del avance, también está en el equipo de Barba Negra. Ladrón, ja, 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 ja. Nunca pensé que podría volver a verte antes de que murieras. Barba Blanca. Los músculos del cuerpo de Barba Blanca temblaron levemente, causado por una ira extrema. Titilde ki tilde. Solo que tú no eres digno de ser mi hijo. Violaste la única regla de hierro en mi barco. Mataste a tu compañero. Entonces, déjame quitarle la vida a tu bastardo, déjalo descansar en paz. La fría voz de Barba Blanca llegó a oídos de Titi. En lugar de tener miedo, Titi se rió a carcajadas. Ja 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 ja, creo que deberías preocuparte más por ti mismo. Barba Blanca. Como para verificar lo que dijo Barba Blanca. El monstruoso magma estalló repentinamente frente a Barba Blanca. El perro muerde el loto rojo. El brazo formado por lava de Akaimo tomó la forma de la cabeza de un perro y rápidamente corrió hacia el abdomen de Barba Blanca. Vete al infierno. Barba Blanca. Akaimo soportó la herida hace un momento y desató su golpe más fuerte. Incluso los otros piratas no esperaban que el majestuoso almirante Akaimo realmente lanzara un ataque furtivo en este momento. Soplo. Con un puño de lava caliente, lo insertó sin piedad en el abdomen de Barba Blanca. Luego salió por el otro lado. Escupitajo de fuego. Los miembros de los piratas de Barba Blanca quedaron completamente atónitos cuando vieron la escena frente a ellos. Especialmente el gran y aterrador agujero en el abdomen de Barba Blanca, no da demasiado miedo. Pero Barba Blanca tampoco es vegetariano. Akainu. Vete al infierno conmigo. Cuando la voz de Barba Blanca cayó, vi que la palma de Barba Blanca reunió mucho poder tembloroso nuevamente. Lo presionó directamente hacia la cabeza de Akainu. Todos respiraron profundamente. Especialmente aquellos en la marina, ni siquiera podían imaginar que Barba Blanca todavía tuviera un poder de lucha tan fuerte después de haber sido apuñalado y perforado en el abdomen por Akainu. ¿Es este el hombre más fuerte en el mar? Ven aquí con sus pensamientos. El puño de Barba Blanca golpeó la cabeza de Akainu. Ki ki ki. La cabeza de Akainu encajaba perfectamente con el rostro de Barba Blanca. La poderosa fuerza presionó al perro rojo y cayó al suelo. Apretando los dientes con fuerza, el cuerpo de Akainu ha sido cubierto de dominación armada. Pero frente a la habilidad de Barba Blanca, casi no tiene ningún efecto. Siguiendo el cuerpo de Akainu, en el momento en que aterrizó en el suelo. La habilidad de Barba Blanca se activó de repente. Auge.
El poder del impacto se mezcló con el poder aterrador de Barba Blanca y actuó sobre el cuerpo de Akainu. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Akainu se estrelló directamente contra el suelo, formando un bache con forma humana. Pero el poder de la fruta Zenzen permaneció intacto y se abanicó como un bambú, corriendo hacia la marina que tenía delante. El suelo se agarrietó centímetro a centímetro y, acompañado de un fuerte olor a sangre, se extendió hacia los alrededores. Los soldados marinos simplemente no pueden resistir el poder de Barba Blanca. El cielo está lleno de neblina. En la vasta tierra bajo Marín Banduo, la sangre fluyó hacia los ríos y los cadáveres estaban esparcidos por todo el lugar. Con solo un golpe de barba blanca, hay muñones y brazos rotos por todas partes. En ese momento, el aire parecía estar en silencio. Solo el espeso olor a sangre flotaba en el aire, lo que explicaba los resultados de la batalla que acababa de librar Barba Blanca. Gula la 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 la. Lo soy, pero con barba blanca. Cuando las palabras de Barba Blanca cayeron, una gran cantidad de sangre volvió a salir de su cuerpo. El golpe con todas sus fuerzas en este momento, sumado a la grave herida que recibió antes, inmediatamente sacó la herida oculta en el cuerpo de Barba Blanca. En este momento surgieron innumerables heridas ocultas. Un dolor intenso actuó sobre el cuerpo de Barba Blanca. El Barba Blanca de hoy tiene dificultades incluso para dar un solo paso. Pero. La arrogancia en el cuerpo de Barba Blanca se convirtió en una ola furiosa y se elevó hacia el cielo. Padre, tú, estás bien. Margo agitó sus alas, se acercó a Barba Blanca y le preguntó en voz baja. Al mismo tiempo, tenga cuidado con usted. Sin embargo, ante las palabras de su hijo Margao, Barba Blanca no habló. Su rostro parecía estar cubierto por una capa de escarcha y sus cejas estaban muy juntas. Su expresión estaba incomparablemente estancada, y una sensación de soledad que no podía ocultarse se alejó lentamente del cuerpo de Barba Blanca. Odioso. Mi cuerpo. No puedo moverme en absoluto. Soy una barba blanca. Mi hijo hace aún no ha sido rescatado. Todavía tengo que verlos retirarse a salvo. ¿Cómo? ¿Cómo puedes ceder así? Yo. Tengo barba blanca. Pensando en esto, un destello de luz pareció brillar en los ojos de barba blanca. Quizás sea el motivo del flashback. Barba blanca solo sintió que su cuerpo parecía relajarse un poco. La mayoría de las heridas oscuras parecían haber desaparecido. Agarrando con fuerza el cuchillo supremo y afilado con Yunki en su mano, la voz de Barba Blanca resonó en el campo de batalla. Hijos. Lanzad la carga final y salvada hace. Ladrón jajajaja, es demasiado tarde. Con tu forma actual, es imposible dar ni un solo paso. Solo estás tratando de ser valiente aquí. De lo contrario, habrías venido aquí para matarme mucho después de que terminaras de limpiar al perro rojo. ¿Cómo pudiste salvar a hace primero? Después de todo, todavía eres viejo. Barba Blanca. Entonces deja que seas mi fuerza ahora. Dámelo. Deshazte de Barba Blanca por completo. Barba Negra exuda fiereza por todo su cuerpo. Sus ojos están llenos de una locura sin fin. Cuando bajó la voz, todos los miembros de los piratas de Barba Negra fueron enviados. Los ojos de la Barba Blanca miraban todo lo que tenía delante. El cielo gris parecía estar cubierto por una capa de niebla. Los recuerdos del pasado, en la mente de Barba Blanca, surgieron como un caleidoscopio. Inmediatamente después, Barba Blanca pensó inconscientemente en la felicidad del grupo de agua. Una sonrisa colgaba en la comisura de la boca de Baibeard en ese momento. Sosteniendo con fuerza a Koyunki en sus manos, Barba Blanca respiró hondo lentamente. De todos modos, su cuerpo ya no pudo aguantar, justo antes de morir por completo. Vamos a volvernos locos por última vez. Por lo menos, hay que matar a Tiki. Pensando en esto, Barba Blanca apoyó su cuerpo y tomó a Koyunki en su mano. El poder de la fruta agitada se condensa en la punta del cuchillo. Papá. Basta, papá. Basta. No, padre. Padre, déjanos estas cosas a nosotros. Y, los sonidos circundantes llegaron a los oídos de Barba Blanca. Hizo que el corazón de Barba Blanca se sintiera extremadamente satisfecho. Marco, después de que muera, rescata a Aza y retírate de inmediato. Yo, Barba Blanca, tener hijos como tú es la cosa más feliz de mi vida. Y justo cuando la voz de Barba Blanca bajó. Hubo un cambio repentino en el cielo. Apareció un pasaje en el campo de batalla de Marín Fando. Al mismo tiempo, sonó la voz en broma de Suji. Yo tilde Barba Blanca, no planeas luchar hasta el final así. Siguiendo las palabras de Suji, aparecieron tres figuras en el campo de batalla. Capítulo 28. Yo tilde Barba Blanca, no planeas luchar hasta la muerte así. La figura de Suji, siguiendo sus palabras, llamó la atención de todos. Detrás de Suji había dos bellezas extremadamente glamorosas. 
En el momento en que aparecieron Estes y uno Anaretsu, los corazones de muchas personas se conmovieron. Nunca habían visto una mujer tan exótica. El temperamento de su cuerpo parece ser completamente diferente al de este mundo. Y esta escena también cayó ante los hermosos ojos de la emperatriz Boya Hancock, no muy lejos. En ese momento, también estaba secretamente sorprendida por el temperamento y la apariencia de las dos mujeres. Débilmente, un sentimiento surgió en su corazón de que las dos mujeres frente a ella no eran inferiores a ella. A diferencia de lo que sucedió en One Piece, Boa Hancock y Luffy nunca se conocieron. Cambios repentinos en el campo de batalla. Inmediatamente atrajo la atención de Sengoku, Gap y otras armadas. Estados en guerra. ¿De qué fruto es capaz este tipo? Gap. No lo sé, pero parece que el visitante no es amigable, y es muy probable que él y Barba Blanca estén en el mismo grupo. Cuando Garb dijo esto, se sintió un poco aliviado. Tenía el presentimiento de que tal vez Ace no moriría así. Ya consideraba a Ace como su familia. Si es posible, tiene muchas esperanzas de que Barba Blanca pueda rescatar a Ace. Y en ese momento, la voz de Barba Negra resonó en los oídos de todos. Ja 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 ja, estas tres personas son tus refuerzos. ¿Pero crees que estas tres personas podrán resistir nuestro ataque? Dámelo. Que Barba Blanca y los demás sepan lo poderosos que son nuestros piratas de Barba Negra. Titi le dijo con saña a la Barba Blanca. No le tenía miedo a Suji, que llegó de repente. En su opinión, no importa qué tipo de habilidad tenga Suji, es inútil frente a su fruta oscura. Y sus compañeros no son en vano, cada uno de ellos es notorio. La existencia de niños deja de llorar. Barba Blanca, hablaré de tu asunto más tarde, déjanos ayudarte a resolver todo primero. Las frías palabras de Sujikin llegaron a los oídos de Barba Blanca y el resto de los piratas de Barba Blanca. En ese momento, Margao le dijo al barbudo blanco que estaba a su lado. Padre, ellos son... Todos aguzaron el oído en ese momento. Ellos son mi familia. Cuando la voz de Barba Blanca bajó, los miembros de los piratas de Barba Blanca se congelaron por un momento. Suji encendió la transmisión en vivo y al mismo tiempo les dijo a Estes y uno Ana Retsu junto a él. ¿No quieren pelear ustedes dos? Los piratas de Barua Negra frente a ustedes pueden resolverlo. Estes y uno Kanagi se miraron. Pensando que los miembros del grupo pueden viajar a través de los mundos de los demás, ya creen plenamente en la existencia del grupo de chat en sus corazones. Como Barba Blanca es uno de los miembros del grupo, ellos también son miembros del grupo, por lo que no importa si ayudan. Déjamelos en paz. Después de todo, este escorrió hacia adelante de repente. Oye, oye, no quieres comer solo. Al ver que este tomó la delantera, uno Analie corrió como este sin ninguna humildad. Bajo la mirada de todos, las dos mujeres corrieron hacia los piratas de Barba Negra. Al ver esto, los estados en guerra sacudieron levemente la cabeza, parece que Barba Blanca y los demás están realmente al final de su cuerda, y de hecho dejaron que dos mujeres completamente desconocidas cargaran para luchar contra los piratas de Barba Negra. Debes conocer a los miembros de los piratas de Barba Negra, pero es fácil meterse con ninguno de ellos. Carp frunció profundamente el ceño al ver esta escena. Sin mencionar la fuerza de las dos mujeres, la diferencia numérica por sí sola es suficiente para aplastar a estas dos mujeres. Los pensamientos de los estados en guerra y Carp son obviamente los pensamientos de la mayoría de la gente. En sus mentes, solo hay un puñado de mujeres poderosas en el mar. Por ejemplo, Four Emperors Big Mom o Boya Hancock en Kiwai. Pero no había oído hablar de la existencia de estas dos mujeres en absoluto, y parecía que Barba Blanca las había detenido para compensarlo. En ese momento, Stes y uno Ana Retsu ya habían llegado frente a los piratas de Barba Negra. Parece que hay dos mujeres que vinieron a morir, déjame deshacerme de ellas. Katrin es una usuaria de habilidades en forma de animal, bestia fantasma, fruta de perro y zorro de nueve colas. Se puede decir que la habilidad es muy poderosa. Al mismo tiempo, después de ver los atractivos rostros de las dos mujeres, sintió una intención asesina sin precedentes en su corazón. Una Lucian salió de su cuerpo de inmediato, se sacaron nueve colas de su espalda y el aura de su cuerpo se entrelazó con un aura asesina. El aura de Katrin ha aumentado varias veces. Sin embargo, lo que Katrin no sabía era que tanto estes como uno Anara eran sensibles a las intenciones asesinas. Al principio, todavía estaban pensando en quién debería empezar primero. Ahora han determinado sus objetivos al mismo tiempo. Shumbu. Uno Zibali gimió y su cuerpo desapareció en su lugar en un instante. En el segundo siguiente, apareció de repente frente a Katrin. Antes de que Katrin pudiera reaccionar. Zampaku Daoro Shizuku, Nsha, sacó de la vaina de Uno Anaretsu. La monstruosa presión espiritual estalló. Uno Anarie comprimió su propia presión espiritual al extremo y la cortó de la hoja. La técnica del corte con cimitarra. Apuñalarlo. Una espada aquí afilada como una navaja cortó. 
Mezclado con un aura destructiva, mira a todos. El espacio parecía estar cortado en pedazos. Cuando todos volvieron a sus sentidos, Uziwali había retirado lentamente su espada. Solo Katrin, que estaba frente a uno a nadie, quedó directamente cortada en el medio. Al mismo tiempo, ráfagas de escarcha blanca parecida a un cristal cubrieron a Katrin, que había sido cortada en dos. En un instante, el cuerpo de Katrin quedó congelado hasta convertirse en escoria y fue completamente arrastrado por el viento. En este momento, todos los que antes miraron a las dos mujeres sintieron un dolor indescriptible en su rostro. Incluso se preguntaron si la mujer frente a ellos era una mujer de verdad. Este tipo de fuerza es demasiado fuerte. Ese se ve muy bien educado, parecido a Yamato Nareko, con cabello largo y negro, sin mencionar el andar extraño. Digamos que la presión espiritual sustantiva que acaba de caer en la percepción de la marina y los piratas, esa es una mirada dominante y dominante adecuada. Aún puedo atacar el color dominante dominante. Este nivel de dominación es probablemente incluso peor que el del cabello rojo. Y la mujer de cabello azul y que viste uniforme militar tiene la misma habilidad que Aokiji. Pero la facilidad y facilidad con la que puede usarlo probablemente sea superior al nivel de Aokiji. En particular, pueden matar en un instante a los criminales terroristas encarcelados en el sexto piso. Este tipo de poder probablemente esté más allá de su imaginación. Carp, no sé por qué, tengo un mal presentimiento. Zanguro miró la situación de batalla frente a él y su tono tembló ligeramente. Parece verificar la idea del periodo de los reinos combatientes. Las dos mujeres se miraron con las comisuras de la boca levantadas. Estés. La fuerza no es mala. Mentira de uno ciwa, El uno al otro. Estés. Deberíamos probarlo y ver quién puede resolver a más personas. Mao Ziwalie. No puedo pedirlo. En pocas palabras, las dos mujeres determinaron el futuro de los piratas de Barba Negra. Y todos en el chat. El grupo se quedó en silencio después de ver la fuerza aterradora de las dos mujeres. Capítulo 29. Yuki Asuna. Querida, el poder de estos dos recién llegados es demasiado aterrador. CC. De hecho, ahora están completamente relajados y con las manos libres, y no parecen tener problemas en absoluto. CC. Es decir, esos miembros de los piratas de Barba Negra no pueden obligarlos a usar toda su fuerza. Eduard del Rick. Pensé que ya no era un novato, pero frente a estos dos novatos, sigo siendo un novato. Eduard del Rick. No, yo también quiero ser más fuerte. Voy al Points Mall a echar un vistazo, tal vez pueda cambiarlo por algo. Y. La pantalla gira. Los piratas de Barba Negra estaban indignados por la muerte de Catherine. El rostro ya moreno de Barba Negra se volvió aún más oscuro ahora. Todo lo que vio fue una sonrisa y agitó su gran mano llena de anillos hacia adelante. One Piece, mata a estas dos mujeres. Siguiendo la voz de Barba Negra, cayó. El primero en correr hacia Uziwalie fue el borracho Abab Chuschoate. Se llevó la mano a la boca y se sirvió una gran copa de vino. Oliendo a alcohol, sacó su arma y corrió hacia Uziwalie. Y el malvado rey Bartro Pizarro también cooperó con el borracho Abaco Choate para cargar. Frente a los dos hombres amenazadores, Uoziwaretsu no tuvo la más mínima timidez. La velocidad no disminuyó, pero fue un poco más rápida. Vi a un Oziwali extender su esbelta mano y sus labios color cereza se abrieron levemente. ¡Oh rey de reyes! La máscara de carne y hueso, bien tiene, el batir de alas y el nombre de los seres humanos. Calor abrasador y lucha, a través del mar para el sur, da un paso adelante. Camino roto N.31, cañón rojo. Acompañado por un Ozi, la voz de Waretsu bajó. De repente se condensó en su palma, un cañón rojo con un aliento espeso y abrasador. Estallido. Cuando apareció el cañón rojo, el espacio pareció quemarse hasta convertirse en nada. El enorme cañón rojo estaba en línea recta, transportando innumerables huracanes, corriendo ferozmente hacia el borracho y el rey malvado. HMPH, truco para tallar gusanos. Un destello de desdén brilló en los ojos del malvado rey. El dispositivo en el brazo comenzó a funcionar en ese momento. Luego usa el impulso para golpear el cañón rojo. Boom, boom, boom. Los dos chocan. El sonido de las explosiones una tras otra resona en los oídos de todos. Una nube en forma de hongo acaba de aparecer en el campo de visión de todos. Solo sintieron temblar el suelo y muchas personas gravemente heridas cayeron directamente al suelo. ¿Es este el poder del rey malvado? Esto es demasiado aterrador. Los piratas de Barua Negra son realmente gente viciosa. Todas las armadas o piratas circundantes tenían esta idea en sus corazones. Pero el borracho no le dio ninguna oportunidad a uno a Nana. El arma en su mano seguía escupiendo llamas. Estallido. 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 Las balas, armadas con el aura dominante del borracho, se dispararon ferozmente hacia Uno Ana en el humo con gran fuerza. 
Pero en este momento, la nube en forma de hongo seguía elevándose hacia el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, fue arrastrado por el Reyatsu de uno Ana. Sin embargo, después de que la presión espiritual disipó la nube en forma de hongo, no había ninguna figura de Ociwalia en el campo de batalla. Extraño, ¿a dónde fue la persona? El borracho miró atentamente el campo de batalla frente a él, buscando constantemente la figura del enemigo. De repente, en ese momento, el borracho solo sintió que su conocimiento era dominante y emitió una violenta advertencia. Mirando hacia arriba, el borracho y los demás miraron juntos al cielo. Vi que Uziwali había saltado al cielo en ese momento y el fuerte viento agitaba su ropa. El temperamento de Yamato Nadeko se disipó por completo en este momento. En cambio, emoción infinita de espíritu de lucha. Ya sabes, ella es la primera Shinigami en ostentar el título de Espada 8. Shiji Karne Shizuku. Acompañado por un Ozi, la voz de Waretsu bajó. La Zampakuto en su mano de repente se convirtió en un monstruo enorme y plano de un solo ojo. Desde el cielo, se estrelló con fuerza contra el rey malvado y el borracho. El cuerpo de Rouyu Shizuku era tan grande que no podían esquivarlo fácilmente. El tiempo se acaba. Solo puedo soportarlo con fuerza. Al ver esto, el malvado rey del gobierno y el borracho usaron el dominio armado juntos, solo para fortalecer un poco su defensa. Pero aún así. ¡Bum! En el momento en que Shizuku descendió del aire, también fueron aplastados hasta convertirlos en pasta de carne. No solo eso, sino que apareció un pozo de mil metros en todo el terreno. En el gran pozo nadie sobrevivió. Después de que Shizuku se convirtiera nuevamente en Zampakuto, solo quedó uno a Naretsu, de pie en el centro del bache, con una suave sonrisa como la de Yamato Nadesiko en su rostro. Cuando todos vieron la escena ante ellos, sintieron que un escalofrío aterrador los envolvía. Miraron a unos igual y a lo lejos con incredulidad, sin nada más que asombro en sus corazones. Del desdén del principio al show de ahora. No se atrevieron a subestimar a unos igual y en absoluto. Simplemente, ¿por qué de repente hace tanto frío hoy? De repente todos supieron de dónde venía el escalofrío en sus cuerpos. Mira, está nevando. Hace tanto frío que la temperatura parece haber caído de la nada. ¿Qué diablos está pasando aquí? Y, para algunos soldados comunes en el campo de batalla, su efectividad en combate se redujo a más de la mitad tan pronto como cambió el clima. En ese momento, todos notaron quién era la persona que provocó este cambio. Vi a Estés caminando lentamente hacia el enorme acorazado de los piratas de Barua Negra. El nombre del enorme acorazado es San Juan Wolf. Como gigante, tiene un cuerpo muy enorme. Después de recibir el pedido de Barua Negra. Corrió hacia Estés. Con su enorme y pesado cuerpo, cada paso que daba provocaría que apareciera un bache en el suelo. Y los ojos de Estés observaban todo lo que tenía delante con calma y fiereza. El poder es bueno, pero no suficiente. La voz de Estés bajó. Inmediatamente hubo una tormenta de nieve en Marín Bandúo. Aparece el dios demonio, la esencia de los demonios. Estes murmuró suavemente, mientras señalaba el enorme acorazado frente a ella. Innumerables carámbalos aparecieron en el suelo detrás de ella. La espina de hielo parecía poder crecer y corrió hacia el enorme acorazado a una velocidad extremadamente rápida. En ese momento, todos sabían el motivo del repentino clima frío. Al ver las espinas de hielo acercándose a él, los ojos del enorme acorazado se hundieron, pero no entró en pánico en lo más mínimo. De sus puños surgió un dominio armado de color. Apretó los puños con fuerza y se lanzó hacia adelante. En un instante, el espacio provocó ráfagas de explosiones vacías. Estallido. El enorme puño aterrizó sobre los picos de hielo. Los picos de hielo se convirtieron directamente en polvo. Sin embargo, la comisura de la boca de Estés se levantó ligeramente en este momento. Vi a Estés levantar los brazos. Capítulo 30. Vi a Estés levantar los brazos y los cristales de hielo rotos, bajo su control, directamente adheridos al cuerpo de San Juan Wolf. Incluso hubo una tormenta de cristales de hielo a su alrededor. Congela a este gigante San Juan Dire Wolf con facilidad. En ese momento, Estés caminó lentamente hacia San Juan Bad Wolf. Todos los soldados o piratas frente a Estés inconscientemente abrieron paso en este momento. Vi a Estés acercarse a San Juan Wolf, y el lamento, que parecía extremadamente blanco, lo levantó con indiferencia. Roto. San Juan Wolf fue golpeado directamente hasta convertirlo en cristales de hielo por este ad. La audiencia era como un silencio de muerte. En ese momento del periodo de los reinos combatientes, la comisura de su boca se torció aún más. Estas dos mujeres. Son demasiado poderosas. ¿De qué vienen? El mal presentimiento en el corazón de Zangur se volvió cada vez más obvio en este momento. Garp también tocó a Aokiji junto a él y le dijo a Aokiji. Aokiji, eres un usuario capaz de fruta congelada, ¿qué opinas de la habilidad de esa mujer? 
¿Es exactamente igual a la tuya? En este mundo, no hay dos usuarios de habilidades idénticas. Por lo tanto, simplemente consideran a Estes como una fruta muy similar, como la fruta Shue Shue. Sin embargo, la expresión de Aokiji se había congelado por completo. Ni siquiera las palabras de Garp pudieron hacer que Aokiji se recuperara del estancamiento. Garp originalmente tenía una expresión relajada, pero también se estancó un poco. Miró a Aokiji frente a él y le dijo, «Oye, Aokiji, ¿qué te pasa?» Después de hablar, Gab le dio unas fuertes palmaditas a Aokiji. Solo en ese momento Aokiji se recuperó completamente del shock. Sin embargo, el cuerpo de Aokiji tembló levemente, sus labios temblaron levemente y dijo, «Imposible, esto es absolutamente imposible. Mi habilidad es inútil». Cuando las palabras de Aokiji cayeron, las pupilas de Sengoku, Gap y la otra armada que estaban junto a ellos se encogieron de repente. Gap incluso dijo, Aokiji, ¿estás seguro de que no estás bromeando? ¿Cómo es posible? Incluso si es una fruta de alto rango, es imposible alcanzar este nivel. La frente de Aokiji estaba cubierta de sudor frío. Yo, no lo sé, pero parece que mientras esa mujer use la habilidad, mi habilidad no puede ser usada. Parece que el hielo en todo el mundo está bajo el control de esa mujer. Cuando la voz de Aokiji bajó, todos dirigieron su atención a Estes y uno a Naretsu junto a él. Solo sintieron que sentían una fuerza sin precedentes por parte de las dos mujeres. Pero. En este momento. Encontraron a Barba Negra y estaban a punto de llegar a Barba Blanca. Barba Negra, naturalmente, se dio cuenta de que todos sus subordinados estaban muertos. ¿Y qué? No importa qué habilidad de fruta sea, no tendrá el más mínimo efecto en él. Después de derrotar a Barba Blanca y ganar la fruta temblorosa de Barba Blanca. Solo necesitas levantar los brazos para reclutar piratas más poderosos. Ja 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 ja. Ya nadie puede detenerme. Justo cuando Barba Negra se rió a carcajadas, la figura de Suji movió de repente. Nadie se dio cuenta cuando Suji llegó a Barba Negra. En un abrir y cerrar de ojos, se dieron cuenta de que Suji ya estaba parada frente a Barba Negra. Margao, que estaba junto a él, exclamó aún más. Está bien, qué velocidad tan rápida. Vi que Suji levantó la mano, juntó el dedo medio y el pulgar y se preparó para acabar con Barba Negra de una sola vez. Pero en ese momento, se escuchó la voz de Barba Blanca. Suji, déjame la vida de Barba Negra a mí. Como padre de mis hijos, debo vengar personalmente a mi hijo. En ese momento, un fuego furioso ardía constantemente en el pecho de Barba Blanca. La razón por la que puede perseverar hasta ahora es gracias a este tipo, Barba Negra. Después de escuchar lo que dijo Barba Blanca, Suji dijo a la ligera. Está bien, le perdonaré la vida a este tipo. Cuando la voz de Suji cayó, inmediatamente retiró la mayor parte de sus fuerzas. Luego revoloteó hacia la barba negra. Eibard escuchó las palabras de Suji e incluso vio los ojos desdeñosos de Suji. Una severidad brilló en sus ojos. El aura asesina surgió repentinamente de su cuerpo. No me subestimes. Bastardo. Titi rugió con su propia voz y el poder de la fruta oscura se condensó en sus manos. No importa qué habilidad sea, desaparecerá frente a mi fruta oscura. Después de terminar de hablar, Tiki extendió su mano, queriendo tomar el poder del dedo de Suji. Solo este momento. Parece que solo queda en el mundo el poder de este dedo. El aire explotó en un instante. Todo el suelo pareció levantarse. Jisoo avanzó un poco, extendiéndose hacia adelante en forma de abanico. Y Barba Negra, que está en el centro de este poder, solo siente que su habilidad con las frutas oscuras no ha jugado el más mínimo papel. Toda la fuerza está en su cuerpo. El cuerpo emitió un crujido. Era el sonido de huesos rompiéndose. Un dolor intenso corrió directamente al cerebro. Esto simplemente no es algo que pueda soportar. Los alumnos se elevan incontrolablemente. Los ojos de Barba Negra, en este momento, solo mostraban el blanco de los ojos y un rastro de pupilas. Toda la persona se desmayó por completo. Su cuerpo era como una bala de cañón, volando hacia la distancia a una velocidad extremadamente rápida. La fuerte presión del viento desatada aplastó directamente a los soldados en el camino hasta convertirlos en espuma de sangre. Auge. Antes de que todos pudieran reaccionar, ¿qué estaba pasando? Vi la figura de Barba Negra, que ya había caído en el cuartel general naval de Marín Banduo. Wow. Bam bam bam. La fuerte presión del viento hizo volar directamente a Marín Fando a las ruinas. El enorme cuartel general naval, ahora solo queda terreno baldío. En ese momento, Barba Negra también cayó al suelo. La piel está en íntimo contacto con el suelo. El cuerpo de Barba Negra, frotado ensangrentado. Después de deslizarse por casi, metros, apenas se detuvo. Casi muriendo. En ese momento, todo Marín Banduo estaba en un silencio sin precedentes. Especialmente desde Atiuno a Naretsu. 
Todavía estaban disfrutando de la obra maestra que acababan de crear. Pero inmediatamente después, el poder del dedo de Suji los hizo congelarse en su lugar por un instante. Porque la aterradora presión del viento acaba de aplastar y pasar frente a ellos. A partir de esto, sintieron un poder aterrador incomparable. El cuerpo de Estés temblaba constantemente. Era un sentimiento que nunca antes había sentido. Y el lamento de Uroziwali también estaba firmemente sujeto a la empuñadura de la espada, como si tratara de reprimir el pánico en su corazón. El poder de ahora no estaba dirigido a ellos. Pero todavía sentían la aterradora desesperación que provocaba. En ese momento, las dos mujeres volvieron la cabeza para mirar a Suji a su lado. Dijeron al unísono, está bien, qué fuerte. ¿Es este el poder del líder Suji? Pero nunca pensé que la voz de Suji sonara lentamente en este momento. Solo lo escuché decirle a Barba Blanca. Barba Blanca, no te preocupes, hay muchos daños, pero he recuperado casi todas mis fuerzas. Él nunca morirá. Todavía tengo mucha confianza en mi control de poder. Sin embargo, nadie respondió a las palabras de Suji. En este momento, solo sienten que el hombre frente a ellos es el verdadero terror. Solo la presión del viento aplastó a los soldados hasta convertirlos en espuma de sangre. También hizo polvo el marín Banduo, que fue construido por la marina con una enorme suma de dinero, y directamente se convirtió en ruinas. Pero la barba negra que soportó directamente esta fuerza aterradora no murió. Este tipo de control de fuerza extremo es el verdadero horror de este tipo. Incluso, piensan, siempre y cuando este tipo esté dispuesto. ¿Es posible luchar contra las montañas? La vaca está bien, pero toda la isla explotó. No sé cuánto tiempo tomó, y el periodo de los reinos combatientes finalmente lo reflejó. Apretó los puños al ver a la marina perder tanto. Apretó los dientes con fuerza. En cualquier caso, no puede continuar. De lo contrario, la marina perderá por completo su prestigio en este mar. Como mariscal, nunca permitiría que esto sucediera. Pero ahora, la única manera de salvar un poco las apariencias es matar a Ace. Solo escuché a Zanguro decir en este momento. Ejecución. Capítulo 31. Ejecución. La voz del periodo de los reinos combatientes resonó en los oídos de todos. Finalmente recobraron el sentido. Hay otra batalla entre la marina y los piratas. Es solo que nadie se atrevió a pelear con Suji. Suji también conocía la situación actual de Witebeard. Inmediatamente, le dijo a Uziwalie que acababa de acercarse a él. Uziwalie, ¿se puede curar la herida de Barba Blanca? En el rostro pacífico de Uziwalie, hubo otro momento de sorpresa. Parece que me conoces muy bien. Por supuesto, como líder del grupo, tengo que conocer muy bien a cada miembro del grupo. Suji volvió a decir. Entonces, Barba Blanca te molestará. Uroziwali lo asintió levemente, solo para ver que sacó su zampacuto e inmediatamente se convirtió en un escorpión de carne. Rou Yoshizuku abrió lentamente la boca, listo para tragarse a Barba Blanca en su estómago. El cuerpo de Shizuku puede curar heridas graves, incluso las heridas ocultas pueden curarse lentamente, pero el tiempo varía de persona a persona. Barba Blanca asintió solemnemente. Si se puede tratar, ¿por qué no quiere seguir viviendo? Después de todo, antes de darse cuenta, ya tenía muchos vínculos. Ya sean sus propios hijos o los miembros del grupo de chat, todos son existencias a las que Barba Blanca nunca podrá renunciar. Barba Blanca respiró hondo y le dijo a Suji. Suji, cuento contigo, hace. Suji asintió levemente y al mismo tiempo miró hacia la plataforma de ejecución junto a él. El verdugo ya había levantado su espada en alto. No te preocupes, Barba Blanca. No les pasará nada a Ace y a tus hijos. Con la garantía de Suji, Barba Blanca cerró lentamente los ojos y fue tragado directamente por el carnoso Shizuku. Y en el momento en que Barba Blanca fue tragada por el vientre de Shizuku, Suji extendió su mano y apuntó en dirección a la plataforma de ejecución. En este momento, la espada del verdugo podría decapitar completamente a Ace por un pelo. Pero en este momento, solo escuché a Suji decir lentamente, Wang Xiang Tianjin. La voz de Suji cayó. Con solo mirar el arma en manos del soldado de la marina, la dejó caer instantáneamente y voló hacia Suji. Incluso el verdugo que estaba más lejos fue atraído por Suji con el cuchillo decapitador en la mano. Fue entonces cuando Suji estaba luchando contra Magneto en el mundo Marvel. Una de las habilidades que se despertó en Supreme Doomsday después de ser asesinado por Magneto tres veces. Su habilidad y características son exactamente las mismas que las de Vientiane Skijin en Naruto World. El general suplente Momotu, que no estaba lejos de la plataforma de ejecución, también sintió el movimiento de su espada, Kimpiro. Un destello de incredulidad brilló en los hermosos ojos. Inmediatamente tomó el control de su propio cuchillo. Por otro lado, Aukeye, uno de los siete mares marciales, también sintió el movimiento de su espada negra. 
Parece que hay una fuerte atracción, que atrae a Idao y avanza hacia Suji. No solo cuchillos, sino también todo tipo de pistolas, cañones y otras armas, todas reunidas frente a Suji bajo el omnipresente cielo de Suji. Todos solo pueden ver las armas en todo el cielo, reuniéndose a gran velocidad. Estar junto a Suji, o en la parte inferior, puede no tener un efecto impactante particularmente fuerte. Pero Sengoku, Garpo hace están parados en la plataforma de ejecución. Miran hacia abajo desde lo alto. Simplemente siento que la figura de abajo está completamente cubierta por estas armas y es casi invisible. Al igual que el regreso de 10.000 espadas a la secta, el poderoso impacto en los ojos de todos. Lo que escuché en mis oídos fue el sonido de deslizamientos de armas rozando el aire. Las armas se condensan continuamente frente a Suji. Bajo el control de Suji, estas armas se comprimieron y entrelazaron continuamente. Miles de toneladas de armas, entrelazadas entre sí, bajo la mirada de todos. Todas estas armas fueron convertidas en una espada por Suji. Lógicamente hablando, no importa cuán comprimida esté un arma que pesa decenas de miles de toneladas, es absolutamente imposible comprimirla en forma de espada. Pero el Wang Xiang Tianjin de Suji se despertó después de ser asesinado por Magneto. Debes saber que la habilidad de Magneto ya se puede extender al nivel atómico. Esto significa Magneto, capaz de manipular estructuras químicas y transformar la materia. Entonces bien Tiane Ski Jin de Suji también puede hacer esto. Incluso si Suji está dispuesto, puede usar directamente el bien Tiane Ski Jin para sacar el aire directamente del campo de batalla. En ese momento, las almas de todas las criaturas que necesitan oxígeno entrarán en espiral directamente hacia el cielo. Es solo que si haces esto, habrá demasiados objetivos para capturar. Es realmente demasiado problemático, por lo que Suji generalmente nunca lo usa. En este momento, se puede decir que la marina, los piratas, Kiwua y otras fuerzas están en silencio. No sabían que Suji no solo liberó agua, sino que también liberó un trozo de mar. Pero no se atrevieron a imaginar la habilidad que mostraba Suji. Antes de que volvieran a sus sentidos. Bajo su atenta mirada, Suji canceló Wang Xiang Tianjin. Vi que la espada suspendida en el aire estaba insertada directamente en el suelo, parece que el suelo que ha sido especialmente endurecido por Marin Bandu no puede detener el filo de esta espada en absoluto. Aunque ya en la distancia, al ver esta escena, tragó inconscientemente. Ya sabes, esto es solo una caída vertical, nadie la usa. Si otros usan esta espada, definitivamente existirá como un arma divina. Solo el peso aterrador ya superó la existencia de los doce artesanos del Sable Rápido Supremo. Por supuesto, esto también se convierte en una limitación. Es una especie de espada clavada en la piedra. En este punto, ya no había más peleas en el campo de batalla. Todos miraron a Suji. Zanguro sintió aún más palpitaciones. Pensando en el yo original que menospreciaba por completo a Suji y a los demás. Hasta ahora, Suji ha cambiado el campo de batalla con una sola persona. Han pasado menos de 10 minutos. Los estados en guerra incluso sintieron eso si Suji estaba dispuesto. Debe poder matarlos a todos fácilmente. ¿Por qué hay una persona tan aterradora en este mundo? Sengoku rugió en su corazón. Y en este momento, Suji caminó lentamente hacia Ace. Cada vez que daban un paso, los corazones de todos los marines parecían aplastados por una piedra. En el camino nadie se atrevió a decir una palabra. Suji continuó avanzando. Una por una, figuras muy familiares en su mente se reflejaron en los ojos de Suji. Cocodrilo de arena cocodrilo, amayasado flamingo, Aixia Jinpei, emperatriz Boya Hancock, etc. Especialmente cuando vio a Boya Hancock, Suji quedó realmente asombrado. Debo decir que la emperatriz sigue siendo muy hermosa. Si es posible, a Suji le gustaría recordarle a la emperatriz que cuando conozca a un segundo idiota llamado Lucei en el futuro, debe estar lo más lejos posible. Es solo que ahora Suji tiene que fingir ser un experto. No había expresión en su rostro. Bajo la mirada de todos, Suji se acercó lentamente a la plataforma de ejecución y luego sus ojos se iluminaron con luz roja. Rayos de calor. Vi los ojos de Suji mirar debajo de la plataforma de ejecución unas cuantas veces. La plataforma de ejecución colapsó en un instante. Y hace también cayó desde arriba. Capítulo 32. La plataforma de ejecución se derrumbó. Apretando los dientes con fuerza, Zanguro miró a Suji abajo. Inmediatamente lanza pasos lunares con otros y dispersa hacia otros lugares. Solo hace cayó directo al suelo. Justo a tiempo. Suji dio un paso hacia un lado, esquivando por poco a Hace que cayó del cielo. Eh, casi me golpean, es muy peligroso. Si es una niña, a Suji no le importa dejarla caer de manera segura. Pero Hace es un hombre y un criminal que pasó días en una prisión en aguas profundas. Apesta por todas partes. No quería tocar a Hace ni una sola vez. 
Cuando llega el momento de esperar a que se complete la tarea, tiene que regresar y abrazar a Suela. No quiero que me manche el cuerpo, qué olor tan sucio. Justo cuando Suji pensaba de esta manera, hace también se levantó del suelo. No hay mucho que decir. Suji había terminado lo que había que hacer, así que caminó hacia Barba Blanca. Ver las espaldas de Suji y hace irse. Cable dijo a Sengoku junto a él. Sengoku, ¿no los detenemos? Aunque Carl lo dijo, su corazón estaba lleno de alegría. Hace pudo ser rescatado, pero fue rescatado por una persona tan poderosa. Su corazón que había estado colgando todo este tiempo finalmente pudo soltarse. Los estados en guerra, naturalmente, también conocían los pensamientos de Carp. Si fuera normal, por el bien de la justicia, definitivamente haría todo lo posible para conservar a Ace. Pero ahora, la poderosa fuerza de Suji ha destrozado por completo la confianza en sí mismo del periodo de los reinos combatientes. No hay necesidad de luchar en absoluto. Es Desi, Uziwali y Suji, los tres son definitivamente la existencia de los cuatro emperadores. Especialmente porque Suji era extremadamente aterradora. Me temo que ni siquiera los cuatro emperadores son el oponente de Suji. Después de navegar en el mar durante tantos años, y al mismo tiempo como almirante de la marina, los estados combatientes todavía tienen mucha confianza en la estimación de la fuerza. Y fue precisamente por esa confianza en sí mismo que no se atrevió a seguir luchando en absoluto. Por lo tanto, Zangur solo pudo decir con voz profunda, no, el plan de esta vez ha fallado, estados en guerra, con tu apariencia, todavía mereces ser llamado almirante de la armada. Al principio éramos optimistas acerca de tu habilidad. Pero ahora, un pequeño revés te derribará. HMPH, ¿de qué te sirve? Estados en guerra, realmente nos decepcionaste. Espera a que termine este incidente y no tendrás que sentarte como mariscal. Cinco voces vinieron desde la distancia, la arrogancia en estas palabras puede ser escuchada por cualquiera. Cuando Zango y los demás escucharon estas palabras, la expresión de Kiki cambió. Inmediatamente se dio la vuelta y miró hacia atrás. Vi a cinco ancianos volando hacia ellos desde la Tierra Santa de María y Joa, pisando escalones lunares. Detrás de estos cinco ancianos, hay diez personas con máscaras y túnicas blancas, siguiéndolos. Al ver la escena frente a él, Zangui inconscientemente dijo, Woolwoxing. CP0. ¿Por qué están aquí? Cuando Gar vio esto, su corazón se hundió de repente, parece que no puedo ser amable. Yo tilde parece que esta vez no podemos pescar en aguas turbulentas. Wang Yuan murmuró, pero la expresión de su rostro parecía como si mereciera una paliza. En ese momento, Crane también suspiró. Oye, parece que mucha gente volverá a morir en la guerra. Es diferente de la facción de las palomas del periodo de los reinos combatientes y de la facción neutral del pescado salado del simio amarillo. Después de ver a Wula Oxin y CP0 hacer una aparición tan destacada, los otros soldados solo sintieron que tenían un respaldo. Cinco viejas estrellas. El líder supremo del mundo ZF. Él es el pilar del mundo ZF, su estatus es más alto que el del comandante en jefe de todo el ejército. Se puede decir que la fuerza de todos es misteriosa. CP0. Pertenece a la agencia de inteligencia ultra secreta directamente bajo el gobierno mundial. Conocido como el escudo más fuerte de los Tianlongren. Ha absorbido muchas potencias mundiales. Cuando salieron, toda la marina aplaudió. Gritando las palabras cinco estrellas viejas y CP0. Por otro lado, del lado de los piratas de Barba Blanca, el rostro de cada pirata está lleno de vigilancia y vergüenza. Si estos muchachos salen más tarde, podrán retirarse directamente. Después de todo, Ace ha sido rescatado. Pero ahora parece que es imposible retirarse fácilmente. Pensando en esto, fijaron sus ojos en Suji. Ahora Barba Blanca se ha ido. Suji es su columna vertebral. Suji escuchó el ruido de la marina detrás de él. Se frotó las orejas casualmente y dijo. A tilde es muy ruidoso. Después de todo, Suji llevó a hacia Margao, que estaba a su lado. Luego miró a Uzi Wally frente a él y dijo. ¿Cómo va la recuperación de Barba Blanca? Las lesiones internas de Barba Blanca son demasiado graves, así que llevará un tiempo. Mao Ziwali ya no se atrevió a subestimar a Suji frente a él. Con solo un golpe en este momento, pudo percibir claramente que la diferencia entre su propia fuerza y la de Suji era realmente demasiado grande. No solo uno Ziwaretsu, sino incluso este se siente así. Recuerdo que Barba Blanca dijo que si quieres matar al propio Barba Negra, no te retires y continúa jugando con ellos por un tiempo. Y cuando las palabras de Suji cayeron, una mirada seria brilló en sus ojos. Hace mucho que escuchó que Wula Oxin y CP0 son extremadamente poderosos. Sería mejor si pudieran suicidarse una vez. Pensando en esto, Suji se volvió para mirar a Wula Oxin y volvió a decir, solo mira el programa aquí y déjame el resto a mí. Pero son cinco estrellas viejas. 
Sí, aunque sabemos que eres muy fuerte. Pero no debes subestimar la fuerza de Wula Oxin. En caso de que estés herido, no sabemos cómo explicarlo cuando salga el viejo. ¿Por qué no escapamos de aquí lo más rápido que podamos? Y... Margao frunció el ceño cuando vio que Suji iba a desafiar a las cinco viejas estrellas y 10 CP0 él solo. Date prisa y persuade a Suji con la gente a su lado. Con respecto a esto, Suji dijo. ¿Escapar? En mi diccionario, no existe tal palabra, y le prometí a Barba Blanca que él personalmente se ocuparía de Barba Negra. ¿Qué hacer si juegas hasta la muerte? Suji volvió a decir. Además, ¿por qué no juegas un rato más con algo tan emocionante? Todos en el grupo de chat escucharon las palabras de Suji. Todos se quejaron. Yuki Asuna. ¿Por qué siento que Suji solo quiere jugar? Eduardo del Rick. Yo también tengo este sentimiento. Parece que cuanto más fuerte es la persona, más feliz es el líder del grupo. No sé por qué. CC. Tal vez sea porque una persona más fuerte puede hacer que Suji lo golpee un poco más. Eduardo del Rick. Esta explicación me deja sin palabras. Y mata y mata. Mientras el hermano Suji esté feliz, y mata será feliz. CC. Sí, sí, sé que a Inata le gusta más Suji. Yuki Asuna. Cuando Inata crezca, ¿quieres casarte con Suji? Inata Inata. Yo, me escapé. Shame.jpet. Y... Los miembros del grupo de chat se rieron felices al ver que Inata Inata era tan tímida que se escabulló. En cuanto a Suji, no estaban preocupados en absoluto. Porque nadie puede derrotar a Suji. Capítulo 33 Meteoritos caen del cielo. Cinco estrellas veteranas de perros saltando sobre el muro. Marín Bando. En ese momento, el suelo estaba devastado. Con una sonrisa expectante en el rostro de Suji, caminó hacia Wulaoxin y CP0. Al ver que Suji es tan arrogante que incluso tiene la intención de desafiar a las cinco viejas estrellas y a CP0 con su propio poder, no es demasiado divertido. Estar en lo alto durante demasiado tiempo. Wulaoxin hace tiempo que olvidó que es el miedo. Aterrizaron frente a los estados en guerra, cinco ancianos alineados, cada uno de ellos movía de manera diferente. A juzgar por la visión de Suji, parecen estar posando aquí. Solo escuché a una de las cinco estrellas viejas decir. Sé que tu fuerza aún es muy buena. Si estás dispuesto a unirte a CP0, estamos dispuestos a prometerte tres. Condiciones. Después de que cayeron las palabras, otro Wulaoxin dijo. Si no estás de acuerdo, tienes que enfrentarte no solo a nuestro Wulaoxin, sino también a estos diez hombres fuertes del CP0. Otro Wulaoxin siguió esta frase y dijo. No sé qué piensas. Las palabras de Wula Oxin fueron bastante claras. Todos los presentes pudieron oírlo claramente. Margao y los demás se sintieron aún más tensos. No conocían bien a Suji, solo sabían que este era su padre, a quien llamaban una existencia familiar. Pero ahora, frente a la solicitud del gobernante supremo de este mundo. ¿Puede Suji realmente hacerlo sin la menor vacilación? Si Suji está dispuesto a unirse a CP0, entonces no importa si es por Margao o por papá. Sin duda una catástrofe. Y justo cuando Margao pensó en esto, Suji, que caminaba hacia Wulaoxin no muy lejos, dijo lentamente. Entonces, ¿cuál es la fuerza del CP0 que mencionaste en la batalla? El corazón de Margao se hundió de repente. De ninguna manera, ¿es posible que este hombre esté realmente interesado en CP0? Wulaoxin obviamente no esperaba que Suji tuviera tanto conocimiento sobre los asuntos de actualidad, mostrando una apariencia de estar muy interesado en CP0. Inmediatamente, un poco de desprecio apareció en los ojos de las cinco viejas estrellas y los demás. Efectivamente, en este mundo nadie puede rechazar su solicitud. Solo escuché a Gula Oxin decir en ese momento. CP0 es la agencia de espionaje más grande del mundo, se les llama los escudos de los dragones celestiales. Directamente bajo la transferencia de los dragones celestiales, y se utilizan para proteger a los grandes dragones celestiales entre semana. La seguridad de las personas. Es el trabajo primordial. Uno de ellos vestía un traje negro, cabello blanco rizado, barba blanca y esponjosa, gorra plana y una cicatriz en el rostro izquierdo. Extendió las manos y cuando dijo la palabra Tianlong Gren, sus ojos se llenaron de admiración. Escudo del dragón celestial. Cuando Bo Hancock, una de las emperatriz de los siete mares marciales, su mirada estaba fija en Suji, que no estaba muy lejos, y su par de amentos no pudo evitar apretarse con fuerza. Si el hombre frente a él realmente quiere unirse al CP0 y convertirse en un lacayo del pueblo Tianlong. Bo Hancock realmente no puede imaginar cómo será el mundo. Quizás en este mundo, nadie se atrevería a ofender a los Tianlongren. ¿Puedo preguntar cuántos tipos que ofendieron al pueblo de Tianlong pueden escapar de la persecución de Suji? Pero justo cuando Bo Hancock también sintió que Suji podría no negarse. Suji movió ligeramente la muñeca y el tobillo. En otras palabras, CP0 es el perro de los dragones celestiales, ¿verdad? 
Entonces dices, si mato a todos los dragones celestiales, ¿te volverás más fuerte debido a la ira? La pregunta de Suji sorprendió a todos los presentes. ¿Qué circuito cerebral es este? Esto les impidió darse la vuelta por un tiempo. Ulaoxin también sintió los pensamientos de Suji e inconscientemente preguntaron, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir? Lo sabrás de inmediato. Siguiendo las palabras de Suji, lentamente extendió la palma de su mano. En este momento, CP0 está simultáneamente listo para la defensa. Pero nunca pensé que el objetivo de Suji no fuera el CP0 frente a él. Pero, vi una pequeña bola negra condensada en la palma de Suji. Entonces Suji levantó el brazo en alto. La bolita voló hacia el cielo a una velocidad extremadamente rápida. ¿Qué diablos está haciendo este tipo? En los hermosos ojos de Gohan Kok, había una gran curiosidad. Desde ahora, cada movimiento de Suji ha llamado constantemente su atención. El próximo segundo. Los hermosos ojos de Gohan Kok se encogieron de repente. Toda la persona dio un paso atrás inconscientemente. Vi la pequeña bola negra sobre el cielo, que parecía tener una gran succión. En el cielo aparecieron inesperadamente más de 10 meteoritos. Con la pequeña bola negra como centro, se entrelazan, aprietan y fusionan entre sí. Al final, se formó un meteorito enorme y aterrador que cayó hacia Tierra Santa María Joya detrás de Marín Banduo. El enorme meteorito tiene un radio de casi, metros. Cayendo rápido, rozando el aire. Una capa de ira se formó en la superficie. El horror de su poder e influencia puede ser percibido claramente incluso por todos los que se encuentran en el campo de batalla de Marín Fando. Cuando Bo Hancock vio esta escena, su mente estaba alborotada. No esperaba que Suji frente a ella fuera tan guapo. No solo no estuvo de acuerdo con el cortejo de Wula Oxin, sino que incluso usó un poder tan aterrador para acercarse a la ciudad natal de Tianlongren. Nunca había visto a un hombre tan atractivo. Por alguna razón, toda la persona parecía estar paralizada, mirando a Suji frente a él con admiración. Cuando Wula Oxin y CP0 vieron a Suji usando tal habilidad, inmediatamente preguntaron, ¿qué tipo de habilidad es esta? ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? Apúrate y detente. Al escuchar las ansiosas palabras de Wula Oxin, Suji Kaino les dijo que esta es una de las habilidades que despertó cuando luchaba contra Magneto Kim, una variante alternativa de Wang Xian Tianjin, un meteorito que cae del cielo. Al luchar contra Magneto, murió un total de tres veces. Fue la primera vez que despertó bien Tiane Skijin. El segundo despertar es el meteorito que cae del cielo. El campo magnético se ha despertado por tercera vez. Y lo que usó esta vez fue el meteorito que cayó del cielo. Suji arqueó las cejas y miró juguetonamente a CP0 y a Wula Oxin frente a él. A este meteorito todavía le faltan unos 30 segundos para aterrizar en la Tierra Santa de María Gioia. Siempre que me mates en estos 30 segundos, este meteorito morirá automáticamente. Así que todavía te quedan 26 segundos. Implacable. Demasiado. Todos los presentes sintieron que Suji frente a él era simplemente una persona despiadada. Esto obliga a Wula Oxin y CP0 a matarlo lo más rápido posible. El rostro de Wula Oxin se puso muy feo. Al principio no querían hacer ningún movimiento, pero esta vez el asunto era de gran importancia. Si este meteorito cayera en la Tierra Santa de María Joa, sería incumplimiento del deber. Esto no puede suceder en absoluto. 20 segundos. 20 segundos para ustedes. Maten a este tipo frente a ustedes. Sí. Después de escuchar la orden de Wula Oxin, CP0 corrió hacia su a una velocidad incomparablemente aterradora en un abrir y cerrar de ojos. Wula Oxin tampoco se quedó allí, sino que lo siguió de cerca, rodeando completamente a su desde cinco direcciones respectivamente. Capítulo 34. 20 segundos. Solo tienen 20 segundos. De lo contrario, el enorme meteorito que flota en el cielo caerá en la Tierra Santa de María Gioia. Definitivamente dañará a su familia. Nunca permitirán que esto suceda. Como CP0 que fue cultivado por la gente de Tianlong desde la infancia, este tipo de pensamiento ha quedado grabado en sus huesos. Por lo tanto, en este momento, todos estallaron con una fuerza sin precedentes. CP-01 juntó sus manos y con el sonido del sonido, aparecieron círculos de luz entre los otros nueve miembros de CP-0. Con la aparición de la apertura, Suji pudo sentir claramente que el aura de estas personas frente a él había aumentado repentinamente varios pasos. Si la suposición de Suji es correcta, esta persona debería ser una persona con la capacidad de aumentar la fruta, lo que puede mejorar ligeramente las habilidades de otras personas. Justo cuando Su pensaba en esto, vio que CP-01 le daba palmaditas en la mano nuevamente. Roto. Vi los halos de estos miembros del CP0 completamente integrados en sus cuerpos. Estallido. 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 
El sonido de sus corazones latiendo es claramente visible en este momento, como el sonido de tambores. Todo el cuerpo está elevado varios metros. Cuando Margao vio la escena frente a él, se sorprendió aún más y dijo, esto, esto es, es la fruta despierta. Aunque piratas como Margao han oído hablar de la existencia de CP0 hasta cierto punto. Pero fue la primera vez que vi una batalla del CP0. No esperaban que el primer CP0 en disparar fuera la habilidad de la fruta despierta. Zaido Flamingo, quien era un antiguo dragón celestial, no pareció sorprenderse en absoluto cuando vio esta escena. Fu 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 fu, parece que la diversión acaba de comenzar. Sus ojos estaban ocultos bajo las gafas de color rojo anaranjado y toda su expresión parecía anormalmente miserable. Parece confirmar las palabras de Doflamingo. Solo vi a estos miembros del CP0 y mostraron sus habilidades de limpieza uno tras otro. Una gran cantidad de nubes de fuego emergieron del cuerpo de CP0, tos. Las nubes de fuego afectaron el entorno circundante, impulsaron el suelo circundante y se convirtieron en espesas nubes de fuego, cubriendo lentamente a su Yi. Este es el usuario de habilidad despierto del departamento natural Fire Cloud Fruit. Inmediatamente después, las mejillas de CP03 se hincharon enormemente e innumerables ráfagas de viento salieron de su boca. Fuego por el viento. Se complementan mutuamente. El poder de repente aumentó mucho. Este es el despertador de habilidades en forma de animal, bestia fantasma, sapo y sapo dorado de tres patas. CP04 también cooperó en este momento y extendió las manos. En este momento, las manos se convirtieron en dos grandes serpientes, serpenteando hacia su Yi. Es aún más dominante con un color armado negro azabache adjunto. La gran serpiente se envolvió con fuerza alrededor del cuerpo de su Yi, y la cabeza de la serpiente mordió firmemente el hombro de su Yi, manteniendo a su Yi en su lugar. Este es el despertador de habilidades en forma de animal, bestia fantasma, serpiente fruta y Yamata no Orochi. CP05 es un Superman con la capacidad de transformar frutas. CP-06 es el usuario de la habilidad de la serie sobrehumana de fruta de niebla venenosa. CP-07 es un usuario de habilidades en forma de animales, especies antiguas, frutas de gato y un tigre gigante con dientes de sable. CP-08 es un usuario de habilidades de frutas con poderes sobrehumanos. CP-09 es un Superman con la capacidad de percibir frutas. Puede conectar la percepción de 10 miembros del CP-0, aumentando en gran medida la capacidad de percepción. CP-0, 10 son superhumanos con la capacidad de sufrir frutos, lo que puede hacer que las personas sientan dolor. Aunque no causará ningún daño, afectará el cerebro y reducirá la efectividad del combate del oponente. Cada uno de los 10 miembros utilizó todas sus fuerzas para derrotar al hombre frente a ellos. Suji estuvo rodeada de numerosos ataques. Marco miró ansiosamente todo lo que tenía delante. Ese tipo, ¿realmente estás bien? Uciwali escuchó las palabras de Margao e inmediatamente dijo. Debe estar bien, porque él es el líder de nuestro grupo. Estés. El líder del grupo pierde sí, él es nuestro líder del grupo. Así que estará bien. Las dos mujeres han reconocido completamente la posición de su como líder del grupo. Aunque Margao no sabe a qué se refieren las dos mujeres con el líder del grupo. Pero con sus palabras, todos se sintieron un poco más tranquilos. Volvió su mirada hacia el frente. Las habilidades frutales de todos los miembros de CP0 pueden cooperar entre sí. Creo que es por eso que son tan poderosos. Por supuesto, una de las razones principales es que todos han desarrollado sus habilidades frutales hasta el punto de despertar. Debes saber que cada lanzador de habilidades para despertar frutas arrojado a este mar es una existencia que puede convertirse en el Señor Supremo de un lado. Pero tal existencia a nivel de dominador no es más que un lacayo del pueblo Tianlong. De hecho, es ridículo pensar en ello. Suji miró a los 10 CP0 frente a él y levantó ligeramente la boca, oye, oye. ¿Solo tienes esta fuerza? Han pasado 10 segundos. Si no me matas, esa gente de Tianlong probablemente morirá inmediatamente. Cuando Wu Laoxin escuchó las palabras de Suji, su corazón se hundió aún más. Nosotros también vamos. Hazle saber a este tipo cuán poderosas son nuestras cinco viejas estrellas. Maldito chico, ¿cómo te atreves a menospreciar a nuestros cinco mayores? Mira cómo lo torturo y lo mato. Vamos. Mira el truco. Te dejaré sentir la forma de muerte más dolorosa de este mundo. Cuando la voz de Wu Laoxin cayó, corrieron hacia su Yi, que estaba atrapada en el centro. En ese momento, las pupilas de todos se encogieron de repente. Esta fue la primera vez que vieron a Wu Laoxin hacer un movimiento. Y seguir cooperando con CP0 para disparar juntos. Si quieres llegar a este poder, incluso si te enfrentas a muchos cuatro emperadores, se puede decir que es pan comido. Quizás es por eso que el mundo ZF puede mantenerse erguido en este mundo. 
la causa fundamental es que estos tipos son realmente demasiado fuertes. Auge. Retumbar. Solo escuché una voz ensordecedora, resonando en los oídos de todos. El humo que cubría el cielo y el sol surgió de la nada. No todos tienen forma de ver lo que sucedió en el centro del campo de batalla. Lo único que desconcierta a la gente es. En el humo actual no se oye el más mínimo sonido de lucha. Incluso el sonido del viento y el fuego ha desaparecido. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Hay alguna manera de dispersar el humo? El humo oscurece completamente nuestra vista. Maldita sea, ¿qué le pasó a ese hombre? No te dejes vencer. Al escuchar las voces de los piratas a su lado, Uciwadi estiró sus dedos verdes, solo para escucharla decir en voz baja. Uno de los caminos rotos, apresúrate. Cuando la voz de Uciwaretsu bajó, hubo una conmoción adicional en las yemas de sus dedos. Este impacto agitó el aire, convirtiéndose en innumerables brisas. En un abrir y cerrar de ojos, el humo y el polvo se disiparon por completo. Y cuando el humo se disipó por completo, las pupilas de todos se encogieron de repente. Capítulo 35. El enorme humo se está disipando rápidamente. Cuando el humo se disipó, tanto la marina como los piratas vieron una escena aterradora. Especialmente Zangu y otros, como si estuvieran asustados, sus cuerpos seguían temblando allí. Su rostro estaba pálido y su expresión llena de incredulidad. Incluso esos soldados de la marina ni siquiera se atrevieron a desahogar el aliento. Todos se quedaron paralizados, incapaces de aceptar este cruel hecho. En cuanto a los piratas, estos piratas encabezados por Marco. Es casi lo mismo que la expresión del periodo de los reinos combatientes. Pero comparado con el pánico por la marina. Están simplemente sorprendidos. Al ver a CP0 y Bulaot sin tirados en el suelo miserables, rugieron con entusiasmo. Incluso, la voz de la armada es mucho más fuerte que cuando Bulaot y CP0 aparecieron en el escenario. En este momento, Margao y los demás están lo más felices posible. La tristeza anterior desapareció. Siéntete más relajado que nunca. El centro del campo de batalla. Suji aplaudió casualmente, como si se estuviera sacudiendo el polvo que no existía. Miró a Gulao Shin, que estaba muriendo frente a él, y dijo en voz baja. Epilde debería decir que eres digno de ser Gulao Shin. Tu fuerza no es mala y, de hecho, puedes resistir la magia de chasquear mis dedos. La llamada habilidad mágica de chasquear los dedos no es más que un nombre en broma para el poder que Suji emite a voluntad. Parecía haber sentido las bromas en las palabras de Suji. El anciano de largo cabello blanco dijo lentamente. Ji, el maestro Jin definitivamente no te perdonará. Sí, sí, desearía que viniera y me matara ahora. Hablando de eso, el meteorito debería caer pronto. Tan pronto como su terminó de hablar, se dio la vuelta y miró el meteorito que caía. Justo cuando el meteorito estaba a punto de impactarlo. Varios cortes aterradores de aproximadamente, metros fueron cortados desde un palacio en la Tierra Santa de María Gioia, corriendo ferozmente hacia el meteorito que caía del cielo. Dao Dao corta, se puede decir que bloquea el cielo y bloquea el sol. Aukeye se sorprendió aún más cuando vio esta escena. Un corte gigante de, metros. En realidad fue capaz de balancearse varias veces seguidas. Incluso los alumnos de Aukeye no pudieron evitar mostrar un poco de asombro. Aukeye es conocido como el espadachín número uno del mundo. Mientras el llamado profano observa la diversión, el experto observa la puerta. Como hombre que estaba cerca de la cima de la espada, no pudo evitar sorprenderse cuando vio un corte tan aterrador. Kila 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 la espada taoísta Ki cortó el meteorito que caía con facilidad. Corta el meteorito en decenas de pedazos. El meteorito cortado cayó directamente al mar. Es digno de proteger Tierra Santa María Joa. Y las cinco viejas estrellas en el suelo, cuando vieron la escena frente a ellos. Inmediatamente, se echó a reír, ja. 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 Este es Yi, el método del maestro Jimu, el maestro Jimu hizo un movimiento. Oh, y luego tilde, dijo su Yi a la ligera. Las cinco viejas estrellas resultaron gravemente heridas en el suelo. Al mirar a su Yi frente a ellos, tenían la boca rígida y dijeron. Absolutamente no puedes ser el oponente de Lorim. Lorim es la existencia más poderosa del mundo. Ah, y luego. Suji le dijo mucho a Wula Oxin que merecía una paliza. Los cinco ancianos, Wula Oxin, después de escuchar las palabras de Suji. Simplemente me siento enojado. Pero a quienes han resultado gravemente heridos les resulta muy difícil hablar o incluso mover un dedo. Inesperadamente, en este momento, Suji les dijo. Ya que Lord Jaimu es tan poderoso a sus ojos, entonces lo bajaré del altar. Cuando las palabras de Suji cayeron, una pequeña bola negra se condensó una vez más en su mano. Vi a Suji arrojar la pequeña bola negra directamente al cielo. Esto aún no ha terminado. Suji condensó otra pequeña bola negra y la arrojó al cielo nuevamente. 
una tras otra, se condensaron bolas negras en la palma de Suji y luego se arrojaron al cielo. Cuando todos vieron esta escena, sintieron que sus corazones estaban entumecidos. Se quedaron mirando fijamente las pequeñas bolas negras, que Suji envió al cielo. Luego se convocaron varios meteoritos, se fusionaron entre sí y cayeron del cielo. En un abrir y cerrar de ojos, aparecieron en el cielo casi 100 meteoritos, grandes y pequeños, de casi, metros de tamaño. El meteorito se convirtió en un grupo de meteoritos y cayó del cielo. Las llamas envolvieron los meteoritos, añadiéndoles un poco de poder. Con un impulso destructivo, cayó del cielo hacia Tierra Santa María y Gioia. Después de terminar todo esto, Suji estiró el brazo y dijo en voz baja. No sé si el señor del que estás hablando está satisfecho con el regalo que le di. No hubo respuesta a las palabras de Suji. Ula Oxin y los otros cinco ancianos miraron asombrados la escena frente a ellos. No se atrevieron a imaginar que la liberación de esta habilidad por parte de Suji era como una broma. ¿Este tipo es realmente ante mundo? De lo contrario, ¿por qué es tan poderoso que nunca ha sido famoso? Justo cuando se sorprendieron. La Tierra Santa de María Joa volvió a florecer, una tras otra, energía de espada extremadamente hermosa. La energía de la espada es tan aterradora. Cada corte de energía de espada se extiende por decenas de miles de metros. La energía de la espada extremadamente afilada cortó contra el amenazante grupo de meteoritos uno tras otro. Burla. 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 Todo el cielo se volvió extremadamente oscuro. Parece que en todo el mundo solo hay meteoritos y este aterrador corte de espada. Sin embargo, eran muy conscientes de la velocidad a la que aparecían estos cortes de espada. Parece volverse cada vez más lento a medida que pasa el tiempo. No fue hasta más tarde, o incluso más de 10 segundos, que pudo blandir una energía de espada de, metros. Todos sabían que el maestro que blandió la energía de su espada y cortó estaba casi exhausto. Debido a esto, la Tierra Santa de María Joa también fue atacada por una pequeña cantidad de fragmentos de meteorito. Se rompieron baches en la cima. Mucha gente de Tianlong incluso murió a causa de esto. La emperatriz Boyangkov miró con entusiasmo todo lo que tenía delante. Este hombre es realmente fuerte. Y tan guapo. Se acabó este sentimiento. Podría ser el sentimiento de estar enamorado. El corazón de la emperatriz Boyanko latía aún más violentamente. Un par de hermosos ojos miraron a Suji, sus glamorosas mejillas ya estaban sonrojadas. En este momento, la voz de Uzi Walia llegó a los oídos de Suji. Suji, el cuerpo de barba blanca se ha recuperado por completo. Cuando la voz de uno Ana Retsu cayó, su zampacuto regresó a la vaina. Y la figura de la barba blanca volvió a aparecer en los ojos de todos. La barba blanca sin la más mínima cicatriz en su cuerpo y la mirada lúgubre y sin vida en su rostro. Toda la persona parecía exudar vitalidad y el espíritu y el espíritu habían experimentado cambios sin precedentes. Margao vio la barba blanca frente a él e inmediatamente dijo, Padre, ¿cómo te sientes ahora? Barba blanca movió su cuerpo un poco, y esa sensación casi con mucho cuerpo permaneció en el cuerpo de barba blanca. Un poder poderoso llenó el cuerpo de barba blanca. No importa qué tipo de lesión, o lesión oculta, todo ha desaparecido. Gula la 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 la, este sentimiento es realmente genial. Siento que me he recuperado por completo. Después de terminar de hablar, Barba Blanca notó a Suji a su lado. Inmediatamente le dijo a Suji, Suji, déjame ayudarte. Antes de que Barba Blanca terminara de hablar, se quedó paralizado. Barba Blanca se frotó los ojos inconscientemente y fijó sus ojos en las pocas personas que yacían junto a Suji. Luego, sus pupilas se encogieron repentinamente, arqueó las cejas y respiró hondo. Barba Blanca reconoció naturalmente las cinco viejas estrellas junto a Suji. Originalmente, planeaba ayudar a Suji a luchar juntos. Las cinco viejas estrellas de ZF en el mundo cayeron al suelo después de ser derrotadas por Suji. ¿Debería decirse que es el líder del grupo, Suji? Tómate el tiempo para recuperar tu cuerpo. Ya pasó la aduana aquí. Parece que debo volverme más fuerte. Barba Blanca, ¿qué querías decir hace un momento? Suji se volvió para mirar a Barba Blanca y le dijo a Barba Blanca con curiosidad. Ah. No, está bien, solo adelante. La comisura de la boca de Barba Blanca se torció inconscientemente. Oh, está bien, pero estoy un poco cansado de jugar. Barba Negra está en esa posición. Después de que acabes con él, puedes evacuar, y nuestra misión probablemente estará completa para entonces. Está bien, voy a ajustar cuentas con Barba Negra. El cuerpo básicamente se recuperó. Tanto es así que la mentalidad de Barba Blanca es mucho más joven. Toda la persona camina como un tigre. No hay ninguna sensación de crepúsculo. Solo Suji murmuró, parece que es hora de poner fin a esta farsa. Capítulo 36. En un bache al borde de Marlin Fando. 
Una larga mancha de sangre continuaba extendiéndose desde el pozo. Barba Negra arrastró sus huesos casi destrozados y luchó por arrastrarse hacia la distancia. Debe escapar. Debe escapar. Cuando Barba Negra pensó en es monstruo Suji, se sintió aterrorizado. La presunción y el orgullo originales desaparecieron por completo en este momento. Es decir, gracias a su constitución especial, pudo despertar del coma. Aunque la mayoría de sus huesos quedaron aplastados. Pero Barba Negra sigue siendo como un insecto, avanzando constantemente. Casi. No lejos. Puedes esconderlo en el barco. Solo dame un poco más de tiempo. Barba Negra rugió frenéticamente en su corazón. Pero en ese momento, se oyeron pasos pesados detrás de él. El sonido de estos pasos le resultaba muy familiar a Barba Negra. Era el sonido de Barba Blanca caminando. De ninguna manera. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿No está gravemente herido Barba Blanca? Barba Negra quiso darse la vuelta para confirmar, pero el intenso dolor le impidió darse la vuelta con facilidad. Solo puede retorcerse hacia la distancia a mayor velocidad. Intenta salir de este lugar fantasma lo antes posible. Tiki. ¿A dónde vas? La voz de Barba Blanca llegó a oídos de Barba Negra. El rostro de Barba Negra, que había perdido demasiada sangre, se puso aún más pálido ahora. No, no, por favor perdóname. Papá, realmente sé que me equivoqué. Tos, tos, tos. Barba Negra yacía en el suelo, suplicando constantemente misericordia a Barba Blanca detrás de él. Cuando Barba Negra hablaba, innumerable sangre brotaron de su boca. Se puede decir que es extremadamente miserable. Sin embargo, Barba Blanca nunca perdonará a Barba Negra. Titi, rompiste las reglas de hierro que establecí. Mataste a mi hijo, nunca te perdonaré. Después de una pausa, Barba Blanca volvió a decir. Entonces, por favor muere donde estás. Cuando la voz de Barba Blanca bajó, se pudo ver que el puño de Barba Blanca estaba condensado con la capacidad de agitar frutas. La fuerte fuerza de choque formó un círculo blanco en el puño de Barba Blanca. No, no lo hagas. Papá, realmente sé que me equivoqué. Por favor, por favor, no me mates. Cuando Barba Negra dijo lo último, casi rugió. Es solo que estas palabras de súplica de misericordia cayeron en los oídos de Barba Blanca, lo que solo hizo que Barba Blanca fuera más repugnante. Las palabras de Barba Negra fueron ignoradas. Sin dudarlo, Barba Blanca golpeó con el puño la cabeza de Barba Negra. Auge. Barba Blanca, que casi se había recuperado a su punto máximo, estaba usando su propio poder poderoso. En el momento en que su puño tocó a Barba Negra, anunció directamente la frialdad de Barba Negra. Barba Negra ni siquiera gritó, pero el puñetazo de Barba Blanca lo hizo papilla. Al mismo tiempo. El sonido electrónico del grupo de chat también sonó en las mentes de Suji, es decir y uno Anawari. Dim, felicidades a los tres por completar la tarea, cada uno obtendrá, mil puntos. Entonces, en la mente de Suji, sonó un sonido electrónico. Dim, el líder del grupo Suji completó la misión de pedir ayuda y recibió una recompensa. Fruta fantasma sobrehumana. Esta fruta no tiene efectos secundarios y su habilidad debe ser desarrollada y utilizada por el propio propietario del grupo. Después de comprobar la fruta fantasma, Barba Blanca también regresó al barco desde la distancia. Inmediatamente, Barba Blanca anunció el inicio de la evacuación. En cuanto al resto de Marin Fanduo, después de ver esta escena, todos dieron un suspiro de alivio. Al menos Suji, el dios de la matanza, finalmente dejó a Marin Fando. ¿Es así de simple? El barco de Barba Blanca. En la mano de Suji se condensaba continuamente una bola negra. Esta bola redonda es diferente de la bola pequeña lanzada antes por Suji. Esta bola negra es más grande que una o dos bofetadas de su juntas. Barba Blanca miró los movimientos de Suji y preguntó. Suji, ¿qué es esto que tienes en la mano? Cuando la voz de Barba Blanca cayó, los otros piratas en el barco también aguzaron el oído y escucharon atentamente las palabras de Suji. Con respecto a las diversas habilidades que mostró Suji, todos ya estaban un poco conmocionados hasta el punto de entumecerse. Por lo tanto, ya no les sorprendieron las cosas en manos de Suji en este momento. Por el contrario, sienten más curiosidad por saber qué tipo de habilidad frutal es Suji. Al escuchar las palabras de Barba Blanca, Suji dijo a la ligera. Para aquellos nobles mundiales que están extremadamente orgullosos, un regalo que solo ellos pueden soportar. La voz cayó. Suji dejó lo que estaba haciendo. Bajo la mirada de todos, Suji levantó el brazo y luego lo lanzó directamente hacia Tierra Santa Marin Joya. En un instante, la bola negra absorbió innumerables aguas de mar. Siguiendo la bola negra, voló continuamente hacia la Tierra Santa de María Joa. El agua de mar atraída también está aumentando. La cohesión que emana de su bola negra también va en aumento. Solo la aterradora succión en la bola negra, se estima que al entrar Marin Fando. 
Destruirá por completo a Marin Fando. Maldita sea, pase lo que pase, no puedes dejar que esto caiga sobre Marin Banduo. Sin mencionarnos a nosotros, esos soldados de la Marina seguramente resultarán heridos. Justo cuando cayó la voz del periodo de los reinos combatientes. Una figura muy cansada apareció frente a ellos. Esta figura no es otra que Im, quien acaba de cortar miles de golpes de espada aquí. Esta es también la primera vez que aparezco en el campo de visión de todos. Pero será demasiado tarde si no sale. Si no vuelve a salir, todo Marin Fando será destruido por esta bola negra. Porque podía sentir el aterrador poder de destrucción de la bola negra. Lo más importante es que este poder destructivo se acerca cada vez más a ellos. Su aura también crece constantemente. Sin dudarlo, inmediatamente saqué su sable y corrí hacia la bola negra a una velocidad extremadamente rápida. Al mismo tiempo, un pequeño halo se extendió desde el cuerpo de Im. El halo protege el cuerpo de Im tricentésimos hexagésimos sin callejones sin salida. Esta es impresionantemente una de las tres armas antiguas, una de las habilidades del Rey Celestial. También es la razón por la que tomé esta decisión. Pero justo cuando la figura de Im apareció frente a la bola negra. Descubrió que todavía subestimaba la pelota. Las pupilas de Im se encogieron de repente. La hoja de la espada que iba a ser blandida, fue bloqueada directamente frente a él después de que dibujé un círculo. El próximo segundo. Auge. La bola negra explota. El aterrador poder de expansión se mezcla con el impacto de cientos de miles de toneladas de agua de mar. Instantáneamente rompió el escudo del rey del cielo. Golpeó fuertemente al rey celestial. Incluso la espada agilada en la mano de Im se hizo añicos directamente. Una bocanada de sangre salió de la boca de Im. Maldita sea. Nunca te dejaré ir hasta el día en que el rey celestial realmente se recupere. En este momento, Suji no sabía las crueles palabras que dije. Incluso si lo supiera, no le importaba en absoluto. Porque ya ha regresado a su propio mundo en este momento. Capítulo 37. Después de darle a Marlin Bandu un regalo de despedida. Suji y los demás regresaron a sus propios mundos. Dentro del auto. La figura de Suji reapareció. Ella, que estaba comiendo comida deliciosa junto a ella, miró a Suji junto a ella. Sin rodeos, entregó la deliciosa comida que tenía en la mano al lado de Suji, ¿estás cansado, quieres algo de comida? Su echó un vistazo al manjar que ella le dio un mordisco, pero tampoco le disgustó. Tres veces, cinco divisiones y dos divisiones, terminaron la comida en manos de Ella. ¿Se acabó todo? Ella le dijo suavemente a Suji. Bueno, ya está todo hecho. Después de recibir la respuesta de Suji, Ella sonrió levemente, con una sonrisa en sus ojos. Ella no preguntó demasiado. Todo el mundo tiene secretos. Mientras Suji regrese sana y salva, en opinión de Ella, será algo bueno. No sé cuándo empezó, pero los pensamientos de Ella gradualmente cambiaron un poco. Incluso, Ella planeó esperar hasta recuperar su poder divino. Le dijo a Suji su verdadera identidad. Es solo que cada vez que Ella piensa en esto, se siente un poco incómoda en su corazón. Porque no sabía si Suji se aceptaría a sí mismo después de conocer su verdadera identidad. Sin embargo, lo que Ella no sabía era que, como viajero, Suji ya había adivinado fácilmente la identidad de Ella. Llevé a ella a jugar afuera durante un día entero. Por la noche, Suji y Ella finalmente regresaron a la villa. Tumbado en el sofá del salón. Suji usó a Ella como almohada y la abrazó. Y Ella tomó a Suji como espalda, acurrucándose contra el cuerpo de Suji. El tiempo está tranquilo. Se siente muy relajado. Ella sostuvo los bocadillos y miró la televisión frente a ella. Y Suji abrió el grupo de chat. Comenzó el momento del grupo acuático más divertido del día. Suji. Buenas tardes a todos Tilde. Yuki Asuna. Wow Tilde dijo que Kao 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 está aquí. Yuki Asuna. Dime, Suji Tilde nos estás mirando charlando en secreto. De lo contrario, ¿por qué apareciste de repente cuando estábamos hablando de ti? Suji. Hablando de mí. Yuki Asuna. Sí, sí, hablando de ti sabes que nos asustaste cuando estabas transmitiendo en vivo en el mundo con el anciano de barba blanca. CC. Cada vez tengo más curiosidad por saber hasta dónde puede llegar tu verdadera fuerza. Barba blanca. Gula la la la, me temo que la fuerza de Suji es varias veces más fuerte que la de todos nosotros juntos. Eduard del Rick. Hay que decir que el líder del grupo merece ser el líder del grupo. CC. Arroba K más menos E, el capitán de tu equipo es realmente fuerte. Uno Anaretsu. Bueno, el nombre de nuestro capitán es Yamamoto Genryanagi Shigekuni, y se dice que su Zampakuto tiene el poder de ataque más fuerte, la temperatura más alta y el ataque de mayor alcance. Estés. Suena exagerado, pero esos oponentes son interesantes. Cuando me vuelva más fuerte, definitivamente los derrotaré uno por uno. Y mata y mata. A punto JP. 
Y mata y mata. Siento que he trabajado muy duro, pero todavía estoy muy por detrás de ti. Yuki Asuna. Por cierto, recuerdo que el grupo de chat abrió la función del centro comercial. Acabo de ver la transmisión en vivo antes y casi lo olvido. Después de todo, Yuki Asuna abrió la función del centro comercial en el grupo de chat. Al mismo tiempo, otros miembros, bajo el recordatorio de Yuki Asuna, abrieron esta función del grupo de chat. Vi que una deslumbrante variedad de productos se reflejaba en los ojos de todos. Capítulo 38. Junto con todos, abrieron el centro comercial de puntos. Todos vieron una deslumbrante variedad de diversos productos. Yuki Asuna. Dios mío, el centro comercial de puntos también es bueno, hay todo tipo de accesorios para mejorar las habilidades. CC. No esperaba geas, ni siquiera code. Yuki Asuna. Recuerdo que dijiste que puedes darles geas a otros, ¿verdad? CC. Sí, de hecho puedo otorgar las habilidades de geas a otros. Yuki Asuna. Vaya, no sé por qué, ahora siento que eres un tesoro en movimiento. Yuki Asuna. Debes saber que acabo de ver geas, pero se necesitan 10.000 puntos para canjearlo. Eduardo del Rick. ¿Es tan exagerado? Entonces, ¿podemos ir directamente a CC en el futuro? Podemos guardar los 10.000 puntos. Suji. Sin embargo, los geas con 10.000 puntos parecen no tener efectos secundarios. Suji. Espera un minuto, acabo de ver que en el centro comercial hay una opción para eliminar los efectos secundarios de las habilidades. Si quieres eliminar los efectos secundarios de geas, parece que solo 300 puntos son suficientes. Barba blanca. Si quieres eliminar los efectos secundarios de la fruta del diablo, parece que necesitas 450 puntos. Uno Ciwalie. No esperaba que hubiera Zampakuto en el centro comercial, nacen directamente del alma y se pertenecen al 100% a ellos mismos. Estés. Además de mi Teigu, hay otros Teigu en el centro comercial. Y mata y mata. Vi el ninjutsu prohibido de nuestra aldea de Konoha, y el poder de la bestia con cola parece ser intercambiable. Muchos miembros del grupo, después de abrir el centro comercial de puntos, se sienten más emocionados al comparar precios. Geas, 10.000 puntos, fruta del diablo sin efectos secundarios 35.000 puntos, super top fruta del diablo sin efectos secundarios 50.000 puntos, Teigu 35.000 puntos, super top Zampakudm 50.000 puntos, reincarnation Eye 60.000 puntos, plantilla Otsuki Kaguya Ime 100.000 puntos, y el, ligeramente los más baratos son, V copyright de, tiene tanta hambre. Para conocer las cosas buenas que contiene, saque uno al azar y permitirá que la gente común ingrese directamente al dominio de los superpoderes. Es solo que los precios de estas cosas buenas parecen demasiado exagerados. Yuki Asuna. A tilde realmente quiero volverme más fuerte. Pero no sé cuándo podré acumular suficientes puntos. CC. Aunque soy inmortal, también quiero intercambiar algunas habilidades interesantes. Eduard del Rick. Vi en él una forma de resucitar a la gente. Quiero resucitar a mi madre y luego salvar a mi hermano. Necesito puntos. N2. 1 no analie. Estés, mil puntos. No 3. Eduard. Barba blanca. Puntos CC, 100. Otros miembros aún no tienen puntos. Dim, el nivel del grupo de chat es actualmente el nivel 2, y se necesitan 3 personas para actualizar al nivel 9. Dim, actualiza al nivel 3 para abrir más funciones y fuentes de puntos. Muchos miembros se emocionaron mucho cuando vieron las palabras en el grupo de chat. No puedo esperar a que llegue un recién llegado de inmediato y permita que la puntuación del grupo de chat alcance el nivel 3. Es solo que solo puedo pensar en eso. Después de todo, uno Ana y Estés acababan de unirse al grupo de chat. Creo que llevará un tiempo, pero no debería unirse ningún recién llegado. Yuki Asuna. Arroba y después de todo, muchos de nosotros simplemente nos conocemos, pero nunca nos hemos conocido. CC. Creo que quieres acercarte a Suji. Yuki Asuna. Cállate, bruja. Abre los dientes y baila tus garras. JPEG. Estés. Parece que Suji sigue siendo muy popular. Si ese es el caso, ¿no será incómodo para mí que me guste? ¿A él? Y mata y mata. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Y mata y mata. El hermano Sui es mío. Mentira de un ociwa. Si sí, de está celosa la hermana pequeña y nata. Y mata y mata. Blusing.if, no lo tengo. Un ociwalie. En realidad, también estoy muy interesado en Sui. Yuki Asuna. Parece que Inata tiene muchos más competidores. CC. Creo que es porque estás celoso. Arroba o. Oh. Yuki Asuna. Cállate, bruja venenosa. Suji miró la alegre y animada área de charla, con las comisuras de su boca ligeramente levantadas. Después de abrazar a Ela en sus brazos, los abrazó con todas sus fuerzas. Suji dijo en el grupo de chat, estoy bien aquí, depende de cuando tengas tiempo. Yuki Asuna, puedo hacerlo en cualquier momento y hablaré con mi padre cuando llegue el momento. CC, yo también, cualquier momento está bien. 
Eduard del Rick. Solo voy a regresar al país por unos días, así que estoy libre. Mentira de Onofiwa. Me he quedado en el equipo y no pasa nada en Soul Soul World recientemente y no tengo deberes oficiales. Estés. Nadie puede detenerme donde quiera que quiera ir. Barba blanca. Gula la 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 la, estoy completamente bien. Sabes que he estado libre recientemente. Suji. En ese caso, informaré a todos los miembros del grupo mañana por la noche y me prepararé para el resto del tiempo. Después de hablar, Suji salió del grupo de chat. En este momento. La noche ya se ha cernido sobre el cielo. Suji abrazó a la fragante Ela, y el aliento que exhaló podría golpear el oído de Ela. Hola, planeo celebrar una fiesta en la villa mañana, ¿quieres asistir? Ela se apoyó en los brazos de Suji. Se quedó mirando la televisión frente a él. ¿Hay algo delicioso? Por supuesto. Entonces participaré. Ja 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 ja, ella, ¿sabes que ahora eres un bocadillo? HMPH, eso es lo que a ti también te encanta. Ella dijo triunfalmente. Sin embargo, se limitó solo a Suji. Frente a otras personas, ella seguiría siendo la glamorosa y arrogante diosa de la muerte, Ella. Justo cuando Suji y Ella estaban charlando, sonó el timbre en la puerta de la villa. Suji presionó el control remoto. De repente, Tony Stark apareció en la televisión. Extraño, ¿a qué vino Tony Stark a verme tan tarde? Murmuró Suji, de repente recordó que Tony Stark todavía le debía mucho. Pellizca la cara bonita de Ella, todo es porque eres tan encantadora que casi me olvido de esto. Le indicó a Ella que abandonara su cuerpo. La figura de Suji llegó a la puerta. Le abrió la puerta a Tony Stark. Al mismo tiempo, solo escuché a Suji decir, Oh de Tony, estoy muy feliz de verte ahora. Capítulo 39. La puerta se abre. Suji dijo con entusiasmo, Oh de Tony, estoy tan feliz de verte ahora. Al ver a Suji que estaba tan entusiasmado, Tony Stark dio un paso atrás inconscientemente. Pero Suji lo llevó con entusiasmo a la habitación. Siéntete rápido, trátalo como si fuera tu propia casa. Suji arrastró a Tony Stark hasta la silla. Entonces vi a Suji, sentado frente a él, con una sonrisa en su rostro. Dime Tony, ¿qué me buscas aquí? Tony Stark miró detenidamente a Suji. Quería asegurarse de haber encontrado a la persona equivocada. Después de todo, el Suji actual no parece una persona en absoluto en comparación con Gaolen, que luchó en ese entonces. Porque es demasiado entusiasta. Aún así, hay cosas que hay que decir. De lo contrario, Tony Stark sintió que tendría mala conciencia. Él, Tony Stark, nunca ha tenido la costumbre de deberle nada a nadie. Suji, ¿aún recuerdas lo que pasó antes? Suji asintió vigorosamente y la sonrisa en su rostro se hizo aún más brillante, recuerdo, incluso rompí mi Rolls Royce de Cullinan en ese entonces. Él junto a él vio la expresión de Suji como una fanática del dinero y no pudo evitar poner una sonrisa en su rostro. Es solo que rápidamente volvió a convergir. Porque aparte de Suji, que puede ver su sonrisa, nadie más se la merece. La boca de Tony Stark se torció. Realmente no podía entenderlo, el tipo frente a él era un hombre muy rico de todos modos, ¿por qué le importaría tanto un curry? No puedo entenderlo. Tony Stark tampoco quería pensar en eso. Solo escuché a Tony Stark decirle a Suji, Suji, vine aquí esta vez para agradecerte. Dicho esto, Tony Stark sacó un contrato de su carpeta. Ponlo frente a Suji. Esto es... Este es un contrato para la transferencia de acciones de Stark Industries. No solo las de Abaray, sino también las mías. Mientras firmes este contrato, serás el mayor accionista de Stark Industries. Desde que Tony Stark admitió que era Iron Man. Las acciones de Tony Stark comenzaron a crecer explosivamente. La velocidad del crecimiento es absolutamente asombrosa. Incluso en un corto periodo de tiempo, el valor de sus acciones superó los billones. Definitivamente un chupa dinero. Y tras convertirse en el primer accionista, podrá incluso tener el control de la empresa. En opinión de Tony Stark, nadie puede rechazar este regalo. Sin embargo, la sonrisa en el rostro de Suji se hizo cada vez menos en este momento. Hasta el final, desapareció por completo. El corazón de Tony Stark se hundió de repente. ¿Por qué, qué pasa? ¿Estás insatisfecho? Los ojos de Suji solo miraron fríamente a Tony Stark frente a él. Solo escuché a Suji decir en este momento. El valor de Stark Industries es realmente muy alto, pero su esencia se debe principalmente a que eres Iron Man. Eres el alma de Stark Industries. En otras palabras, siempre que estés dispuesto con tu nombre de Iron Man, es fácil abrir tantas industrias Stark como quieras. Tony Stark le dijo a Suji muy seriamente. No te preocupes Suji, nunca dejaré Stark Industries. ¿Es porque quieres obtener mi protección? Por ejemplo, cuando te enfrentas a Shield o cuando te enfrentas a visitantes extraterrestres. El rostro de Tony Stark se congeló. Eso es exactamente lo que pensó. 
porque en su opinión, Suji es muy codicioso de dinero. Y lo último que le falta a Tony Stark es dinero. Por lo tanto, quiere obtener la mayor seguridad posible antes de construir el traje de acero más resistente. Pero lo que no esperaba era que Suji pudiera verlo tan a fondo. Suji, ¿qué quieres decir? Dijo Tony Stark con voz profunda. En este momento, una sonrisa apareció nuevamente en el rostro de Suji. En realidad, lo que quiero decir es muy simple. Como precio por protegerte, tomaré todas las acciones de Stark Industries. Al mismo tiempo, me darás un juego de trajes de acero cada vez que lo desarrolles. Hasta me derrotaste, ¿qué piensas? Suji miró a Tony Stark frente a él, con una verdadera sonrisa en su rostro. Tony Stark nunca esperó que el apetito de Suji fuera tan grande. ¿Para qué quieres estos trajes de batalla? Por supuesto que es una colección. Entonces ¿qué pasa si me niego? El rostro de Tony Stark se ensombreció. Suji se sostuvo la cara y solo miró a Tony Stark frente a él. Recházalo tilde entonces recházalo. No es gran cosa. A lo sumo, cuando sales, te atropella accidentalmente un automóvil o te mata un meteorito que cae del cielo. También puede arder espontáneamente de la nada. La boca de Tony Stark se torció. Esta es simplemente la amenaza de Kiwowo. Sabía que no quería pensar tanto. Sin embargo, el movimiento de Suji hizo que Tony Stark estuviera aún más decidido. Debemos esforzarnos por producir blindaje antisoviético lo más rápido posible. Debe derrotar a Suji frente a él y luego darle una buena lección. Al pensar en esto, Tony Stark sintió que su estado de ánimo parecía mucho más cómodo. Estoy de acuerdo con tus términos. Después de que Tony Stark lo pensara una y otra vez, finalmente decidió estar de acuerdo. Después de todo, el Tony Stark actual no es el Tony Stark moralista de antes. Después de ver el poder de Suji en Shield. Ya ha plantado una idea en su corazón, trabajar duro para ser más fuerte. Comparado con Tony Stark en el libro original. Ahora es más consciente de lo que quiere. Después de agregar algunos requisitos. Suji firmó su nombre en el contrato. Desde entonces, el genio de la investigación científica Tony Stark, antes de que pueda derrotar a Suji, se ha reducido por completo al asalariado de Suji. Después de terminar todo esto, Suji envió a Tony Stark fuera de la villa. Al irse, Suji sonrió y le dijo a Iron Man, Tony Tilde ven a jugar de nuevo cuando tengas tiempo. El rostro de Tony Stark se oscureció cuando escuchó las palabras de Suji. Tony Stark dijo con saña en su corazón, Suji, solo espérame, espera hasta que algún día desarrolle la armadura anti-Suji y mira cómo te enseño. Es solo que a Tony Stark es absolutamente imposible pensar en eso pase lo que pase. La razón por la que Suji hizo esto fue para estimularlo. Déjalo crecer a la velocidad más rápida. Después de cerrar la puerta. Suji volvió a sostener a Ela en sus brazos. ¿Qué te parece? No soy bueno y he ganado cientos de miles de millones de poco dinero con solo hablar de ello. Sí, es genial pero tengo curiosidad, considerando tu fuerza, el dinero es algo externo. De ti. Bueno Tilde es un pequeño pasatiempo, después de todo, más dinero es mejor, al menos puedes comprar muchos trajes de sirvienta. Al enterarse del traje de sirvienta, Ela de repente recordó el traje de sirvienta que Suji había comprado antes, que estaba lleno de agujeros. Las glamorosas mejillas de repente se llenan de un tímido sonrojo. Capítulo 40. Al día siguiente, lunes. Después de que Suji le pidió a alguien que le trajera un abundante desayuno, condujo hacia la escuela. Como buen estudiante, debes fichar en la escuela todos los días. En cuanto a si dormir o estudiar, solo Suji lo sabía en su corazón. Después de llegar a la escuela, Suji le envió un mensaje de texto a Jin. Que invite a la criada más profesional a decorar bien su villa. Luego prepara todo tipo de cosas que la fiesta necesite. Ya sabes, los miembros del grupo de Chal vendrán esta noche para tener una feliz reunión. Lo que hay que preparar, hay que prepararlo. Para evitar que la gente mire con satélites. Suji incluso compró un pequeño dispositivo de protección en el centro comercial de puntos, lo que le costó a Suji 100 puntos completos. Al pensar en esto, Suji se sintió un poco angustiado en su corazón. Parece que si tengo tiempo en el futuro, puedo ir a Shield a jugar. Si Nick Fury supiera los pensamientos de Suji, definitivamente regañaría a Moni Fook. Suji tarareó una canción desconocida y regresó a su asiento. Y en este momento, Ana, que había llegado temprano a la clase, inmediatamente se movió al lado de Suji. En esta situación, no todo el mundo es ajeno a ella. Por el contrario, Ana no vino al lado de Suji, eso es lo realmente extraño. Suji, finalmente viniste a la escuela. ¿Dónde has estado esta semana? Te extraño mucho. Ana estaba sentada junto a Suji, con un par de hermosos ojos penetrantes, solo mirando a Suji frente a ella. Se ve muy inteligente y lindo en un abrir y cerrar de ojos. Simplemente salí a comer y comer y no hice nada. 
Para el enfoque de Ana, Suji ha pasado de una ligera resistencia al principio a un hábito ahora. Hay que decir que nadie puede resistir la ley de Feng Xian. Ana estaba sentada a su lado y el lamento se subió inconscientemente al brazo de Suji, entonces, la próxima vez que salgas a jugar, puedes llevarme contigo. Puedo cocinar algo delicioso para ti. Después de terminar de hablar, Ana sacó una lonchera aislante de su bolso como si estuviera ofreciendo un regalo. Lo abrió frente a Suji. Al ver el sabor oriental en la lonchera, los ojos de Suji no pudieron evitar iluminarse. Sé que eres de Longwu y es posible que no estés acostumbrado a la comida de la escuela, así que preparé las delicias de Longwu especialmente. Saben deliciosas. ¿Quieres probarlas? Suji miró la comida en la lonchera. Ha pasado mucho tiempo desde que me quedé con ella. Suji también se está convirtiendo levemente en un entusiasta de la comida. Además, no lo había olido en mucho tiempo y provenía del rico aroma de la comida Longwu. No puedo evitar darle el visto bueno a Ana. Esto se ve muy bien. Ana miró el pulgar que tenía delante y se sonrojó. Esta fue la primera vez que Suji la elogió. Desde que Suji lo rescató la última vez. Nunca se dijo mucho a sí mismo. Pero esta vez, levantó el pulgar. Esto es definitivamente un reconocimiento a ella. Mientras ella persistiera, Suji definitivamente podría aceptarla. Suji no sabía lo que estaba pensando Ana. Simplemente sintió que la artesanía de Ana era realmente buena. Al mirar las delicias del reino dragón frente a él, Suji no pudo evitar pensar en la fiesta de esta noche. Como si sintiera la expresión de Suji, Ana no pudo evitar preguntar. Suji, ¿qué pasa? ¿Hay algo mal en mí? Está bien, voy a celebrar una fiesta esta noche y me pregunto si debería invitarte. Los ojos de Ana se iluminaron cuando escuchó las palabras de Suji. En opinión de Ana, esto definitivamente es algo bueno. Esta es una gran oportunidad para ponerse en contacto con Suji. Quizás de ahora en adelante pueda integrarse completamente en la vida de Suji. En ese momento podré aprovechar la situación para confesar. Pensando en esto, Ana asintió de inmediato. Tengo tiempo esta noche, puedo decirles a mis padres que viviré en la casa de una compañera de clase. Al escuchar las palabras de Ana, Suji no sabía lo que estaba pensando. Es solo que esos tipos son un poco especiales, no sé si puedes aceptarlo. Ana negó con la cabeza cuando escuchó las palabras de Suji. Se palmeó el pecho con confianza y dijo. Soy muy audaz, no hay absolutamente ningún problema y también tengo curiosidad, Suji, por saber qué tipo de personas son tus amigos. Suji entrecerró ligeramente los ojos. De repente apareció un poco de mal gusto en mi corazón. Está bien, entonces enviaré a alguien a recogerte esta noche. La sonrisa en el rostro de Suji era aún más amplia. Pero esto también significa que Suji aceptó a Ana. Justo cuando Ana era muy tímida y lo esperaba con ansias, imaginando en su mente lo que sucedería esta noche. Peter Parker tomó su teléfono móvil y se acercó a Suji. Exageradamente le dijo a Suji. Suji, ¿lo sabías? Ese gigante verde apareció de nuevo, y no solo eso, también comenzó una batalla con otro gigante que parecía más feroz en un centro comercial en Keynes. Los atributos locuaces de Peter Parker sin duda se revelan en este momento. Suji rápidamente interrumpió las palabras de Peter Parker. Está bien, está bien, lo entiendo, pero creo que los departamentos pertinentes definitivamente se ocuparán de estos asuntos, y ahora es casi la hora de clase. Sin embargo, también sabía que era un charlatán y, de hecho, ya casi era hora de ir a clase. Regresó a su puesto por su cuenta. Originalmente, estaba sentado al lado de Suji. Pero como a Niall propusieron cambiar de posición, la posición de Peter Parker pasó a la primera fila. Cascabel. Suena el timbre de la escuela. La maestra entró al salón de clases. Suji sintió que estaba completamente envuelto por una inexplicable somnolencia. Ana, el resto depende completamente de ti. Ana sonrió levemente ante esto, bueno, si la maestra viene, te llamaré. Después de recibir la respuesta de Ana, Suji acarició el cabello de Ana. Se quedó dormido sobre la mesa. De hecho, la maestra ya nos molestó en preocuparse por Suji. Después de todo, los puntajes de los exámenes de Suji son los mejores de la escuela y el examen de educación física es el mejor de la escuela. Aparte de ser el primero en llegar a casa después de la escuela y no participar en las actividades del club, básicamente no hay nada de qué ser exigente. Los profesores hicieron la vista gorda y cerraron los ojos, sin preocuparse más por Suji. En este momento, cada miembro del grupo de chat también está haciendo varios preparativos en sus respectivas salas. Mundo de una pieza. Barba Blanca le dijo a Margao. Margao, prepara dos barricas del mejor vino, quiero salir. Mundo de espadas. Asuna Yuki estaba en su habitación de princesa, cambiándose ropa tras ropa frente al espejo. Parece que está pensando en qué atuendo le gustará más a Suji, Stale World. Eduardo del Rey llegó al país. 
Encontró una excusa con su hermano menor y su amor de la infancia, Wenli, y después de hablar un rato, salió de la habitación. Luego, usando su propia alquimia, creó un dispositivo para que todos lo usaran como recuerdo. Mundo de la muerte. Uno Ciwaretsu se sentó en el futón, sosteniendo su zampacudme en la mano, dejando pasar el tiempo lentamente. El mundo que se reveló contra Lelouch. CC salió de la habitación de Nunali y fue directamente a comprar su pizza favorita. Ella planea llevar estas pizzas a la fiesta para que otros miembros del grupo también puedan probar la deliciosa pizza. Mundo Naruto. Y Mata y Mata acaba de completar una misión. En este momento, entre las hojas, ella ya tiene el título de niña genio. Su fuerza ha superado a Chunin. Esto sorprendió a todos, especialmente al padre de Inata. Lo que sorprendió aún más al padre de Inata y Inata fue que Inata y Inata compró muchos conjuntos de ropa con sus propias monedas de cobre hoy. Pero Inata y Inata, como padre, se siente más tranquilo. Entonces, el mundo de las pupilas rojas. Este se está en su tienda. Mirando a los hombres medio arrodillados frente a él, dijo. Saldré en un rato y cuento con ustedes para la batalla durante este periodo. No me decepcionen. De lo contrario, su fin será. Sea la muerte. Sí, General Esters. Obviamente, todos esperan con ansias esta reunión fuera de línea. Capítulo 41. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la hora de ir a la escuela por la tarde. Suji le pidió a Ana que la enviaran de regreso a su casa. Después de todo, todavía queda algo de tiempo antes de que comience la fiesta. Después de que Ana termine de prepararse, alguien naturalmente la recogerá. Conduciendo el Bugatti Beirón, Suji regresó a la villa. Justo después de regresar a la villa, él vestía la ropa de Suji y colgaba del cuerpo de Suji como un koala. Las delgadas piernas simplemente estaban envueltas alrededor de la cintura de Suji, unidas a su oreja y decían. Suji, hace un momento una secretaría que decía ser Tony Stark se acercó para enviar una carta de invitación. ¿Carta de invitación? ¿Dónde está? En la mesa. Él respondió a la pregunta de Suji, pero aún así abrazó a Suji con fuerza. La acción se ve muy linda. Suji simplemente arrastró a ella y caminó hacia la mesa. Luego se sentó en el sofá y abrió la carta de invitación delante de ella. Lo ojeé aproximadamente de nuevo. Suji casualmente tiró la carta de invitación a un lado. Suji, ¿qué pasa? Tony Stark iba a correr una carrera en el Monaco Racing Club y me preguntó si quería ir. Después de hablar, Suji volvió a decirle a ella, ¿quieres ir? ¿Qué hay delicioso ahí? No lo sé, yo tampoco he estado allí. Entonces vayamos a ver qué está delicioso. Está bien, te llevaré conmigo cuando llegue el momento. Después de charlar un rato con ella. Sonó el timbre de la villa. Suji le dio unas palmaditas en la hermosa espalda a ella, indicándole que se bajara. Luego fue a abrir la puerta. Suji abrió la puerta, solo para ver a Ana parada frente a él muy juguetonamente. Ana se quitó las gafas de la nariz y vistió un vestido blanco similar al de una princesita, luciendo llena de vitalidad y vitalidad. También hay un maquillaje ligero en el rostro, no como el maquillaje pesado de otras mujeres. Da una sensación fresca y refinada. Inmediatamente, una sonrisa apareció en el rostro de Suji y le dijo con entusiasmo a Ana. Te he estado esperando durante mucho tiempo, entra rápido. Dicho esto, Suji saludó a Ana y fue a su villa. Ana parpadeó y observó todo en la villa como un bebé curioso. La villa está decorada con el estilo más adecuado para fiestas por un equipo de limpieza profesional. Le da a la gente una sensación muy atmosférica y brillante. Sin embargo, cuando Ana llegó a la sala, vio a ella sentada en el sofá. Toda la persona tiene un temperamento indescriptiblemente vago. Ese no es el punto. El punto es esta mujer, vistiendo la ropa de Suji. La hostilidad de Ana atrajo instantáneamente a ella. Ella volvió la cabeza lentamente, miró a Ana con frialdad y dejó de prestar demasiada atención. Sabía que Ana, una niña pequeña, había estado persiguiendo a Suji recientemente. En este sentido, ella no tiene otras ideas. Por el contrario, cuanta más gente le guste Suji, más pruebas de que tiene una buena visión. Por lo tanto, ella simplemente miró a Ana con indiferencia y luego volvió a mirar el televisor. Sin embargo, Ana estaba muy nerviosa en su corazón en ese momento. Suji probablemente ya tenga novia. Entonces debería perseguir mi propia felicidad. Pensando en esto, Ana respiró hondo y ajustó su mentalidad. Luego le preguntó a Suji, Suji, ¿esto es? Antes de que su pudiera responder, Ayla dijo rotundamente, Ala, Suji es mi acreedor. Después de decir su nombre y explicar, ella dejó de hablar. En cambio, fue el turno de Ana de quedar atónita. ¿Acreedor? ¿Qué quieres decir? Quédate en mi casa y no te vayas. Tan pronto como su terminó de hablar, acarició el hermoso cabello de ella. Al ver esta escena, Ana no pudo evitar hinchar las mejillas. 
Aunque Ana puede estar segura, no se trata de una relación entre novio y novia. Pero en el proceso de llevarse bien, es muy probable que suceda algo. Pensando en esto, Ana se sintió muy ansiosa en su corazón. No, debe empezar temprano. Encuentra un momento para confesarte con Suji. La gente está sentada. Ana preguntó. Entonces, ¿estamos solo nosotros tres en esta fiesta? No, hay otros, pero en este momento deberían estar listos. Después de terminar de hablar, Suji estaba en el grupo de chat, arroba Everyone. Suji, arroba todos, ¿están listos? Barba blanca. Gula la 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 la, está listo. Yuki Asuna. Bueno, por supuesto que estoy listo. CC. Déjame adivinar, ¿te has cambiado al menos 100 prendas en casa? Yuki Asuna. Kakakshoket.if. Yuki Asuna. Dime. Bruja, ¿instalaste una cámara en mi casa? CC. Jajajaja, ja, 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 parece que tenía razón. Edward. Estoy listo aquí. Estés. Antil de yo también lo hice aquí. Uno Ziwalie. He estado esperando durante mucho tiempo. Y mata y mata. Yo también tilde yo también tilde. Después de recibir respuestas de los miembros del grupo. Suji dijo. Entonces, establezcamos un pasaje de lanzalera. La voz de Suji cayó. Instantáneamente recibió una notificación del grupo de chat. Dim, Edward del Rick solicitó unirse al mundo, por favor acepta. Dim, Barba Blanca ha solicitado unirse al mundo, por favor acepta. Dim, Asuna Yuki solicitó ingresar al mundo, por favor acepta. Dim, CC solicitó la entrada y solicitó unirse al mundo, por favor acepte. Dim, Imata y Mata solicitó unirse al mundo, por favor acepta. Dim, este solicitó ingresar la solicitud para unirse al mundo, por favor acepte. Dim, Uziwali solicitó ingresar la solicitud para unirse al mundo, puedo aceptar. Al mirar el grupo de chat, los sonidos de notificación aparecieron uno tras otro. Suji dijo inmediatamente. Todos están de acuerdo. Luego, Suji les dijo a él y a Ana. Prepárense, ya vienen, la fiesta comenzará pronto. Al escuchar las palabras de Suji, Ana se levantó del sofá y le dijo a Suji. Entonces abriré la puerta tilde. No es necesario, Ana tilde ¿recuerdas que te dije que son más raros? Ana asintió inconscientemente. Todavía no se ha dado cuenta de lo que significan las palabras de Suji. Solo escuché a Suji decir nuevamente en este momento. Porque no necesitan entrar por la puerta, solo necesitan... Suji no habló más. Porque frente a él aparecieron un pasaje tras otro. ¿Qué es esto? Ana inconscientemente se tapó la boca. Miró la escena frente a él en estado de shock. Por no hablar de Ana. Incluso ella estaba atónita en el sofá en ese momento. Con patatas fritas en la mano, me olvidé de comerlas por un rato. Capítulo 42. Los canales aparecieron de la nada. La primera en salir fue Asuna Yuki. Yuki Asuna salió del pasillo con medias blancas, una falda marrón oscuro y un vestido amarillo claro de manga larga. Tan pronto como salió del pasillo, Asuna Yuki vio a Suji. De repente, sus ojos se iluminaron. Es como convertirse en mariposa. Pian Pian se acercó a Suji. Solo escuché a Yuki Asuna decirle con entusiasmo a Suji. Suji, soy Yuki Asuna. Suji también presentó a ella y a Na a Yuki Asuna. Es solo que Ana todavía no podía recuperarse completamente del shock en este momento. Solo pudo asentir inconscientemente. Inmediatamente después, Eduardo del Rick salió del pasillo. Kun, tos, tos, Suji, mucho tiempo sin verte. Eduardo casi llamó a Suji el líder del grupo. Afortunadamente, Eduardo lo tragó abruptamente. Antes de venir, ya habían acordado. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te haga de gracias. Cuando se reúnan, digan el nombre del líder del grupo de manera unígeme. En ese momento, la voz de CC llegó a los oídos de todos. Suji, ven y ayúdame, no puedo soportarlo más. Con la voz de CC baja. Ana de repente sintió que Suji a su lado desapareció repentinamente. Cuando se dio cuenta, la figura de Suji ya había aparecido junto a CC. Esto es. Ana simplemente sintió que estaba siendo descuidada. Al principio, debería haber preguntado con atención cuál es la extrañeza al final. Incluso con un poco más de preparación, esta situación no sucederá ahora. Suji se acercó a CC y le quitó un montón de pizza de las manos. Sintiendo el CC mucho más ligero en su mano, miró a Suji frente a él con una leve sonrisa en su rostro. Oye Tilde me encontré con Suji otra vez. Sí, nos volvemos a encontrar. Suji también le sonrió a CC. Justo cuando la voz cayó, Inata Inata voló fuera del pasillo. Saltó directamente a los brazos de Suji. Abrazó con fuerza a Suji frente a él. Toda la persona se frotó el cuerpo de Suji. Hermano Suji, finalmente nos volvemos a encontrar. 
Pequeña Inata, parece que has crecido mucho. Suji miró a Inata vestida de color lavanda frente a él y dijo con seriedad. Jejeje tilde. Al escuchar los elogios de Suji, Inata Inata primero se rió a carcajadas y luego pareció haber reaccionado. La pequeña cara bonita es como una manzana madura, de color rojo brillante. Parece tan tentador que la gente no puede evitar querer darle un mordisco. Hermano Suji, ¿te gusta crecer? La voz de Inata Inata era tan pequeña que solo Suji, C.C. y Asuna podían oírla. Especialmente C.C., después de escuchar esta frase, incluso se inclinó un poco y le susurró a Inata Inata en los brazos de Suji. Pequeña Inata, lo que quieres decir con hermano Suji es que no te he visto en mucho tiempo. Parece más alta otra vez. Yuki Asuna. Sí, sí, no esperaba que tú, Inata, fueras una pequeña niña sucia pensé que estaba mal. Yuki Asuna también controló su voz y siguió burlándose de Inata. Como resultado, las mejillas de Inata y Inata se veían aún más sonrosadas. HMPH, los ignoro. Dijo Inata y Inata enojada a las dos chicas. Luego se inclinó directamente hacia los brazos de Suji. Hizo todo lo posible para oler el olor en el cuerpo de Suji. En este momento, uno Kanaretsu, una mujer que se parecía a Yamato Naleko, salió del pasillo. Le hizo un gesto con la cabeza a su y luego se hizo a un lado. Es solo que los ojos de Uroziwagi nunca abandonaron a Suji desde el principio hasta el final. Pronto, Estes también salió del pasaje. En comparación con otros, ella sacó directamente un jabalí con una cuerda. Los jabalíes están congelados en hielo. Se usa para mantener el límite máximo. No esperaba que realmente atraparas un cerdo. Sí, ¿no dijiste que querías comer jabalí? Es para barbacoa, así que cogí uno en el camino. Después de que Sdev terminó de hablar, miró a su alrededor y dijo. Parece que todos están aquí, espera un momento, parece que Barba Blanca aún no ha venido. Por cierto. Si no recuerdo mal, la altura del anciano de Barba Blanca parece ser de, metros. Si el anciano de Barba Blanca sale, ¿no volará esta villa? Yuki Asuna le dijo apresuradamente a Suji. Sin embargo, en comparación con la conmoción de los demás, Suji sostuvo a Inata Inata en sus brazos y dijo en voz baja. Ah, ah, he pensado en esto hace mucho tiempo, puedes estar seguro, no habrá absolutamente ningún problema. Solo mira mi actuación. Después de todo, el último canal comenzó a expandirse. ¿Todos los presentes no pudieron evitar ponerse nerviosos? Capítulo 43. Gudon. Sin saber quién era, inconscientemente tragó un bocado de saliva. Parece muy tenso. El pasaje continuó expandiéndose e incluso se podía escuchar el sonido de pasos provenientes del interior. Y en este momento, Suji puso lentamente a Inata en sus brazos en el suelo. Luego lo saqué y usé 100 puntos del centro comercial para cambiarlos por el dispositivo de protección. Toda la figura parpadeó. Cuando su figura reapareció, ya tenía un cubo de rubita azul en la mano. Las pupilas de ella se encogieron de repente. Como diosa de la muerte, puede reconocer fácilmente qué es. Obviamente, este es un cubo de rubit cósmico que contiene energía infinita y un poderoso poder espacial. Vi a su sosteniendo el cubo de rubit cósmico con ambas manos, y el poder de ambas palmas de repente presionó contra el cubo de rubit cósmico. De repente, un azul brillante surgió del cubo de rubit cósmico. En un instante, todos notaron que el espacio en la vida parecía haberse triplicado. Por no hablar de, metros ahora, incluso si Barba Blanca fuera tres veces más alto, sería más que suficiente para acomodarlo. Y las fluctuaciones de energía provocadas por el cubo de Rubik en el universo están completamente protegidas por el dispositivo de protección y nadie controlará la anomalía. Todos miraron la escena frente a ellos en estado de shock. Este método milagroso, presumiblemente solo Suji puede hacerlo. Lo tengo todo hecho. Suji devolvió el cubo Infinity Rubik a la sala de colección. Cuando su figura apareció de nuevo. La risa de Barba Blanca también llegó a oídos de todos. Gula la 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 la, parece que soy el último en llegar. Junto con las palabras que salían del túnel, la figura de Barba Blanca apareció en los ojos de todos. Todo lo que podía ver era el aterrador cuerpo de, metros, parado como una colina en el centro de la habitación. Inmediatamente después, Barba Blanca colocó en el suelo el barril de vino, que tenía casi dos metros de altura. Así, todos también pueden oler el fuerte aroma del vino del barril. Todos finalmente están aquí. Ahora, comencemos nuestra fiesta de carnaval a fondo. Cuando la voz de Suji cayó, Ana en la distancia finalmente recobró el sentido. Su mirada recorrió a cada miembro. De Inata, Yuki Asuna, CC, uno Ana Red Sui Estes. Finalmente, está Eduard y la barba blanca con un cuerpo aterrador. Ana se frotó los ojos inconscientemente, mirando todo esto con incredulidad. Siento que estoy soñando. Pero el tacto del cuerpo le recuerda constantemente a Ana que esto no es un sueño. En otras palabras, pensando en esto, Ana miró a Suji no muy lejos. 
Miró la brillante sonrisa en el rostro de Suji. Es diferente de la pereza habitual. Suji realmente sonrió feliz. Una sonrisa es contagiosa. Especialmente cuando ves a alguien que te gusta sonreír tan felizmente. Una sonrisa apareció inconscientemente en el rostro de Ada. Ya había decidido integrarse en la vida de Suji. Aunque estos tipos frente a mí son realmente muy extraños como dijo Suji. ¿Y qué? Cuando Ana pensó en esto, sin duda se sintió mucho más relajada. El cuerpo no está tan tenso. Y Suji también notó el cambio de Ana en un breve momento. Ana, ven y ayúdame a cocinar este cerdo. Muy bueno. Al decir eso, Ana tenía una sonrisa conmovedora en su rostro. Inmediatamente después, llegó al lado de Suji saltando. En ese momento, ella también conversó con Uziwalie. Otros también empezaron a probar la pizza que traía CC. En este momento, el ambiente de la fiesta va aumentando poco a poco. Sin embargo, no muy lejos de Rebel Rivilla en la distancia. Pero la batalla estalló de nuevo. Vi el odio y Ulk peleando juntos. Se puede decir que el terrible daño causado es impactante. En Shield, Nick Fury tomó su lugar. Originalmente era negro, pero ahora su rostro era aún más oscuro. En ese momento sonó el comunicador a su lado. Nick Fury, escuché que tienes algo que preguntarme. Al otro lado del comunicador salió la voz del general Ross. Ross. Te lo pregunto. ¿Qué pasó con el otro gigante? El general Ross quedó congelado por un momento y deliberadamente preguntó. ¿Qué otro gigante? ¿De qué estás hablando? No lo entiendo. Cuando Nick Fury escuchó las palabras completamente irresponsables del general Ross, supo que planeaba culpar a sus subordinados. Estallido. Un enojado Nick Fury golpeó el escritorio frente a él. Mary Falke. General Ross, después de que termine este asunto a fondo, le haré una buena pregunta. Espero que pueda darme una respuesta convincente cuando llegue el momento. Nick Fury casi apretó los dientes y dijo esta frase. Dios sabe lo enojado que está ahora. Estaba un poco ocupado con otras cosas. El general Ross realmente logró crear un gigante, ¿cómo podría esto no enojarlo? Piensa en él como el rey de los agentes, debe estar tranquilo y calmado. Pero cuando se enfrenta al general Ross, este viejo zorro súper descarado, a menudo todavía pierde los estribos. Rápidamente respiró hondo unas cuantas veces. Nick Fury se acercó a Tony Stark. Tony, necesito tu ayuda. Y cuando Nick Fury contactó a Tony Stark. El general Ross, del otro lado, enojado, arrojó al suelo el comunicador que tenía en la mano. En ese momento, el general Ross estaba hecho un desastre. Este solía ser un laboratorio para la investigación de Hulk. Pero ahora ha sido completamente arrasado. Toda la información más reciente que se ha investigado está completamente enterrada aquí. La razón es que la aparición de Odio rompió el orden original aquí. Odio. Hulk. Ustedes dos realmente me dieron un gran regalo. Después de que el general Ross terminó de hablar, volvió a levantar el comunicador del suelo. Necesita una buena razón para salir. De lo contrario, una vez que se encuentre lo anterior. Me temo que todo en mí está completamente arruinado al igual que este laboratorio. Al mismo tiempo, sus ojos miraron el laboratorio destruido, y un destello de codicia brilló en sus ojos. Aunque el general Ross odiaba mucho a Ulti a la abominación. Pero después de ver el gran poder que mostraban. El deseo en su corazón gradualmente echó raíces en lo más profundo de su corazón. Si también tengo este tipo de poder aterrador, incluso si los superiores lo encuentran, no tendré miedo en absoluto. Pensando en esto, una sonrisa malvada apareció en el rostro del general Ross, el viejo zorro. La risa se hizo cada vez más fuerte y finalmente resonó en las ruinas del experimento. Capítulo 44. En la villa. Barba Blanca sostenía una enorme copa de vino en la mano. Fue traído por el propio Barba Blanca. Después de beber un sorbo completo del vino suave, inmediatamente se rió a carcajadas. Gula la 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 la. Barba Blanca miró a Suji. Suji, ¿sabes? Ahora sobre el mar, todos están discutiendo tu aterrador historial. Casi los piratas o la marina de todo el mar han grabado tu figura en sus mentes. Incluso te aclamaron como el emperador del mar. Por encima de nuestros cuatro emperadores, colectivamente te llamamos un emperador y cuatro emperadores. Tan pronto como su escuchó las palabras de Baibear, también se sorprendió un poco. No esperaba convertirse en el emperador por encima de los cuatro emperadores. Debo decir que este título suena bastante prestigioso. En ese momento, Xiao Inata también le dijo a Suji. Hermano Suji, ahora domino completamente el puño suave y el taijutsu que me enseñó el abuelo Barba Blanca. Siempre que haya un examen de Chunin, puedo ser ascendido de inmediato. A Chunin. Xiao Inata levantó su pequeño puño, en ese momento, seré la Chunin más joven. Tan pronto como su escuchó las palabras de Inata, frotó el cabello de Inata. 
Sí, sí, Xiao Inata es la mejor. Después de una pausa, Suji volvió a decir. Pero Xiao Inata, si puedes, puedes ejercitar mucho tu fuerza, debes saber que esta es tu mayor riqueza. Voltear los ojos. La técnica del alumno se originó en el clan Otsutsuki. Se puede decir que su potencial es incomparable. Especialmente después de convertirse en Tenseikan, su poder será aún más aterrador. Después de escuchar las palabras de Suji, Inata asintió pensativamente. Solo la escuché decirle a Suji con su propia voz suave. Sí, definitivamente trabajaré duro para entrenarme. Definitivamente no decepcionaré al hermano Suji. Yuki Asuna se sentó a su lado y volvió a decir. Hablando de ojos, si no recuerdo mal, CC, deberías poder darle geas a otros, ¿quieres darme uno? CC comió pizza perezosamente junto a él y dijo en broma. Oye, ¿no dijiste que querías practicar gimnasia y luego viniste y me pegaste? ¿Por qué quieres mi geas cuando nos encontremos? Después de escuchar las palabras de CC, Yuki Asuna dijo inmediatamente. Ah. Bruja, no puede ser que la pizza no pueda detener tu lengua venenosa. Un, ¿no es así Geas? Ya no lo quiero, quiero confiar en deja que tus habilidades físicas se fortalezcan. Si tilde entonces tengo muchas ganas de que llegue. La lengua venenosa de Cece realmente no está cubierta. Casualmente deja que Yuki Asuna se vuelva loca. Originalmente en el grupo de chat, ver a dos mujeres discutir ya era muy interesante. Pero ahora que pueden ver a las dos mujeres quejándose en realidad, la atmósfera no es demasiado divertida. Por el contrario, fue Ana quien miró a Cece que llevaba una camisa de fuerza blanca y preguntó como si preguntara, ¿qué es Geas? Después de escuchar las palabras de Ana, Cece inmediatamente miró a Suji junto a él. Su asintió y le dijo a Cece, Ana es mía, no hay problema. Después de recibir la confirmación de Suji, Cece dijo lentamente, Geas es equivalente a una habilidad especial. Puedo darle esta habilidad a cualquiera que tenga potencial y aptitud. La habilidad varía de persona a persona, pero si abusas de ella, es muy es probable que cause una capacidad de fuga. Después de escuchar las palabras de C.C., Ana asintió levemente. Luego hizo una pregunta sorprendente. Solo escuché a Ana decirle a C.C., entonces, ¿puedo tener geas también? Como no quiero ser una persona común, yo. Hablando de esto, Ana inconscientemente miró a Suji junto a ella y dijo con firmeza. Quiero ayudar a Suji tanto como sea posible. Después de Ana las palabras cayeron, C.C. miró a Suji que no estaba muy lejos y dijo con una sonrisa. Parece que de hecho es uno de nosotros. Es solo que la subvención Geas, lo primero que hay que determinar es si tienes las calificaciones si no tienes las calificaciones, no puedo darte la habilidad. C.C. agregó. Y como dije antes, si usas esta habilidad incorrectamente, te volverás loco. Por supuesto, si tu creencia es fuerte, puedes controlarla por completo. Después de hablar, C.C. miró a Suji nuevamente. Le estaba preguntando a Suji con sus propios ojos si debería darle una oportunidad a Ada. A esto, Suji no no tengo ninguna respuesta. Estaba luchando con estés. Si concederla es la propia libertad de C.C. C.C. obviamente entendió lo que Suji quería decir. La sonrisa en su rostro se hizo aún más brillante. En este momento, Yuki Asuna también le dijo a Ana. Ana, tienes que pensarlo con claridad. Una vez que se obtiene esta habilidad, es muy probable que la habilidad se vuelva loca debido a varios factores en el corazón. Aunque Yuki Asuna dijo antes que quiere el poder de Geas, pero al final, no fue más que su diario. Bromear con C.C. Geas, aunque especial, no le convenía. C.C. también agregó en este momento. Es por eso que no le doy a Asuna Geas, porque ella es demasiado indecisa. Incluso si tiene las calificaciones, después de obtener Geas, es muy probable que se vuelva loca. Está bien. Bruja, bromea de mí cada vez que puedas. Mira mis habilidades para hacer cosquillas. Después de que las palabras cayeron, la figura de Yuki Asuna se acercó a C.C. El gesto es hacerle cosquillas a C.C. Conoce tu propio cuerpo. C.C. sabe lo sensible que es su cuerpo. Si realmente quieres hacerle cosquillas, ella definitivamente lo hará. Ríete como loco. Inmediatamente, entonces C.C. cambió de tema y le dijo a Ana. Ana, ¿realmente has tomado una decisión? Ana asintió levemente, después de conocer la habilidad de Geas. Ella ya ha tomado una decisión. Quiero el poder de Geas. C.C. miró a Ana frente a ella y asintió lentamente. En ese momento, C.C. ya no tenía ningún aliento perezoso en su cuerpo. Solo escuché a C.C. decir fríamente. Entonces, Ana, concluyamos un contrato. Cuando la voz de C.C. bajó, Ana sintió como si se hubiera quedado en blanco. En mi mente están todas las voces de C.C. Te doy fuerza y, a cambio, solo necesitas cumplir uno de mis deseos. Después de firmar el contrato conmigo, vivirás una existencia diferente a la de los seres humanos, con una voluntad diferente. Una vida diferente. Un tiempo diferente. Ana solo sintió que en el mundo en blanco había innumerables palomas volando salvajemente en el aire. 
La imagen cambió de nuevo y había innumerables mujeres con patrones de pájaros voladores rojos en la cabeza, como si estuvieran allí rezando. Innumerables imágenes pasaron por la mente de Ana. La voz de C.C. también continuó. Si tienes esta conciencia. Ana. Entonces haz un contrato. Siguiendo a Ana en este vacío y espacio extraño, la voz bajó. En realidad, de repente abrió los ojos. Capítulo 45. Ana abrió los ojos de golpe. Un patrón de pájaro volador rojo apareció en el ojo derecho de Ana. Yuki Asuna es relativamente cercana a Ana. Entonces puedo ver el patrón en el ojo derecho de Ana más claramente. ¿Es esto Geas? ¿Se siente tan único? Me pregunto qué habilidad despertó Ana. No sé por qué, pero se ve tan genial. Los miembros de los alrededores se quedaron sin aliento de asombro. En ese momento, Ana también volvió lentamente a sus sentidos y le dijo a C.C. frente a ella. C.C., ¿estoy completando el contrato? C.C. asintió y al mismo tiempo sacó un espejo y lo colocó frente a Ana. Ana vio aparecer un patrón de pájaro volador rojo en su ojo derecho. Mira este patrón. Ana pensó en secreto en su corazón. De ahora en adelante, puedo ser considerada una persona con superpoderes. Esto debería poder ayudar a Suji. En ese momento C.C. le preguntó a Ana. Entonces, ¿sabes cuál es tu habilidad? Ana frunció levemente el ceño, no estoy segura y no puedo decir qué tipo de sentimiento es. Tan pronto como subió esto, se acercó a Ana y le dijo, entonces usa geas conmigo y te ayudaré a ver cuáles son tus habilidades. Al escuchar las palabras de Suji, Ana negó con la cabeza inconscientemente, no, ¿y si te lastimo? Está bien, conozco mi habilidad, así que puedes usarla conmigo con valentía y confianza. Suji temía que Ana no le creyera, así que volvió a decir, créame, definitivamente estaré bien. Cuando todos vieron a Ana, parecieron dudar un poco. Barba Blanca dijo inmediatamente. Gula la 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 la, debes saber que Suji es conocido como el rey del mar. Ya que se atreve a decir eso, debe estar bien. Eduard del Rick. Sí, Suji es invencible a mis ojos. No hay absolutamente ningún problema. Después de escuchar las palabras del gigante Barba Blanca y el bajo Eduard, Ana todavía quería confirmarlo nuevamente. ¿Realmente no hay ningún problema? Ana estaba realmente reacia a hacer esto. Pero también quiere saber cuáles son sus habilidades. Bueno no hay problema. Después de recibir la confirmación de Suji. Ana respiró hondo. Solo vio los ojos de Ana mirando a Suji frente a él. Mirarse el uno al otro. Un patrón ilusorio de pájaro volador rojo voló directamente hacia los ojos de Suji. Siguiendo el patrón del pájaro volador rojo, desapareció por completo en los ojos de Suji. Suji sintió que su espíritu parecía estar completamente desgarrado y aplastado. Fue como si decenas de miles de bombas nucleares explotaran en su mente. Un terrible dolor desgarrador llenó la mente de Suji. Esta explosión espiritual, ¿por qué sigue siendo un daño real? Suji se quejó en su corazón. Al segundo siguiente, Suji gritó. Ah, estoy muerto tilde. Inmediatamente después, puso los ojos en blanco y se tumbó en el suelo, completamente sin aliento. En ese momento, todos quedaron estupefactos. La tez de Ana palideció de inmediato. Yo, yo. Suji, Suji, él. Ana simplemente sintió como si su cerebro se estuviera apagando. En un abrir y cerrar de ojos, las lágrimas ya rodaban por las cuencas de los ojos. Y en este momento, Suji de repente abrió los ojos. Una carpa se enderezó y se levantó del suelo. Ana quedó atónita, y luego Ana, extremadamente nerviosa, abrazó con fuerza el cuerpo de Suji. Tú, estabas bien ahora. Asustado, me asusté hasta la muerte, wow wow wow. Suji sintió a Ana en sus brazos, le dio unas palmaditas en la hermosa espalda de Ana y dijo, está bien, está bien, mira, estoy viva de nuevo. No hay nada malo en mí, no solo no hay nada malo. Suji incluso despertó la capacidad de la barrera mental de esta muerte. En el futuro, explosiones mentales como la de Ana nunca volverán a tener ningún efecto en él. La resistencia mental ha mejorado enormemente. En otras palabras, Ana frente a ella es completamente su estrella de la suerte. Pensando en esto, Suji le dijo a Ana frente a él. Ana, tu habilidad debería ser una explosión mental, y tu habilidad no parece ser débil. Si no tienes ningún logro espiritual, puedes mirar fijamente. Alguien y morir. Es tan fuerte. Siento que la habilidad de Ana es tan fuerte. Nupi, no sé por qué, pero de repente yo también quiero un Geas. Vaya, quien esté mirando a alguien murió, Ana, debes tener cuidado en el futuro. No nos mires accidentalmente. Ana escuchó los elogios y las burlas de todos y la mayor parte de su nerviosismo e impotencia se disiparon. Solo vi a Ana decirle a Suji muy en serio. ¿Entonces puedo ayudarte en el futuro? Sí, quien quiera intimidarme en el futuro, míralo hasta la muerte. Míralo hasta la muerte. La habilidad de Ana definitivamente puede matar gente con sus ojos. 
Cuando las palabras de Suji cayeron, los demás se rieron a carcajadas. En ese momento, Suji tomó la copa de vino frente a él y dijo a todos los presentes. Todos, celebremos, Ana ha adquirido una habilidad muy poderosa. Salud. Salud. Sin embargo, es diferente a la alegría en la villa de Suji. En la calle comercial no muy lejos. Tony Stark, vestido con un traje de acero dañado por la batalla, siguió volando hacia la villa de Suji. En Shiel, Nick Fury vio la escena frente a él e inmediatamente preguntó. Tony. ¿Qué estás haciendo? Al escuchar lo que dijo Nick Fury, con mi fuerza actual, es imposible competir con ellos. Cuando Tony Stark habló, la sangre fluyó por la comisura de su boca. Se puede ver que las lesiones internas de Tony Stark no son graves. En particular, el traje de batalla de acero de su cuerpo estaba extremadamente deteriorado. Donde la armadura es algo débil, la piel de Tony Stark que sangra constantemente queda expuesta. Y si queremos detenerlos por completo, solo podemos llevarlos a la vida de Suji. Cuando la voz de Tony Stark bajó, su velocidad de repente aumentó un poco. Porque en ese momento el enojado Hulk había fijado completamente sus ojos en él. En cuanto a la abominación, siguió persiguiendo a Hulk detrás de él. Entonces, Tony Stark volaba al frente, Hulk lo seguía, tratando de aplastar a Tony Stark, y la abominación perseguía a Hulk. Los tres forman un hermoso paisaje en la calle comercial. Y acercándose rápidamente a la vida de Suji. Es solo que lo que no saben es. En la vida de Suji, Suji no está solo. Capítulo 46. En la villa. Cuando el carnaval está en marcha. Todos tenían copas de vino en las manos y seguían bebiendo allí. La deliciosa barbacoa también exuda ráfagas de fragancia que penetran en las fosas nasales de todos. Comer carne. Bebe en grande. Incluso el rostro de ella ya no tenía esa expresión de iceberg. De vez en cuando, la risa icónica de Barba Blanca se podía escuchar en la habitación. Gula la 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 la. No había estado tan feliz en mucho tiempo. Espera a que la próxima vez que vengas a mi mundo a divertirte, te invitaré a un rey marino de metros de largo. Parilla. Tú también puedes venir a mi mundo, el sabor peligroso de mi mundo no es malo. Hermano Sui, también puedes venir a verme, te invitaré a Gile Ramen. Risas y risas llenaron la villa. Pero en ese momento, hubo un pequeño ruido afuera. El televisor de la sala mostraba automáticamente la situación exterior. Las cámaras de vigilancia fuera de la villa están funcionando. Solo vi a Iron Man volando hacia él rápidamente. Hulk y Abominación lo siguieron de cerca, y muchas villas en el área de la villa fueron pisoteadas por estos dos tipos. Ya sabes, muchos de ellos pertenecen a las propiedades de Suji. Barba Blanca tomó un sorbo de vino y se llevó a la boca. Gula la 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 la, justo después de beber, se acerca el espectáculo de entretenimiento. Barba Blanca se volvió hacia Suji frente a él y le dijo. Suji, ¿qué vas a hacer con estos tipos? Ya que están dispuestos a venir como invitados, démosles la bienvenida, ¿qué te parece? Gula la 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 la, es justo lo que quiero. También quiero ver qué tan fuertes son. Quizás esta vez podamos luchar con todo el corazón. Uno Ana Red Suji estés también mostraron un fuerte espíritu de lucha. En cuanto a los demás, también mostraron distintos grados de expectativas. En este caso, déjame salir y darles la bienvenida para que se unan. Las comisuras de la boca de Suji se elevaron ligeramente. Luego camina hacia el patio trasero de la villa. Tony Stark vio a Suji en ese momento y salió de la villa. El corazón que colgaba en mi corazón de repente se soltó un poco. Creo que este tipo frente a mí debe poder derrotar a Ulti la abominación. Justo cuando Tony Stark pensó en esto. Pero vi que Suji le sonrió y luego le dijo a Tony Stark. Tony, recuerda decirle a Nick Fury, quiero a estos dos tipos, si quiere regresar, ven a buscarme en persona. Cuando la voz de Suji cayó, antes de que Tony Stark pudiera reaccionar. Suji pateó a Tony Stark directamente. En este momento, Suji también llegó a la sala de recolección a una velocidad extremadamente rápida. Saca de nuevo el cubo de Rubik cósmico. Se activa el cubo de Rubik cósmico. Suji teletransportó directamente a Ulti la abominación a su casa. Luego Suji regresó a la villa, activó nuevamente el cubo de Rubik cósmico y llegó a todos a una isla sin nombre. Este es el poderoso poder del cubo de Rubik. Es fácil moverse. El repentino cambio de ambiente no sorprendió a todos. En cambio, todos fijaron sus ojos en Ulti la abominación frente a ellos. Suji casualmente arrojó el cubo de Rubik cósmico a un lado. Luego les dijo a todos. Todos, comencemos nuestro entretenimiento. Veamos quién puede derrotar a estos dos tipos primero. Sin embargo, fue el puño de Hulk el que respondió primero a Suji. Rugido. Hulk en este momento ha entrado en modo loco. Absolutamente ningún sentido. Algunos solo tienen una ira y una fuerza en constante expansión. 
especialmente para Suji frente a él, porque ha grabado completamente la figura de Suji en sus huesos. Él fue quien se derrotó a sí mismo con un dedo en aquel entonces. Esa sensación de vergüenza repentinamente surgió en el corazón de Hulk. Vi que el puño de Hulk se hacía cada vez más grande y estaba a punto de tocar a Suji. Stess hizo un movimiento. Una gran cantidad de hielo congeló directamente la mayor parte del cuerpo de Hulk. Un puño del tamaño de un saco de arena se detuvo abruptamente frente a Suji. Te estaré observando desde un lado, puedes llamar cómodamente, traeré a él a Yana y te animaré allí. Después de hablar, Suji llevó a las dos chicas a un lado, se sentó en la playa de la isla deshabitada y simplemente observó la actuación frente a ellas. Ella incluso les entregó a Suji y Ana una bolsa de papas fritas a cada una. Se sintió como si realmente hubieran venido a ver el programa. Rugido. Hulk, enfurecido, solo puede saber cómo seguir rugiendo. La mayor parte de su cuerpo estaba congelado y, con una fuerza repentina, el hielo se rompió por completo. En ese momento, el enorme pie pisó el suelo de repente, como una bala de cañón con forma humana, corriendo hacia Sted. El espacio es como si Hulk lo exprimiera. En un abrir y cerrar de ojos, llegó a Stes. Stes no esperaba que Hulk pudiera ser tan rápido con un cuerpo tan grande. Justo cuando Stes se vio obligado a usar su propia carta de triunfo. La figura de la barba blanca apareció frente a Hulk. Los dos gigantes se enfrentaron inmediatamente. Frente a Barba Blanca, incluso el enojado Hulk es más de la mitad más pequeño que Barba Blanca. Había una diferencia total de 3 metros entre los dos. Barba Blanca es aún más dominante con armas de alto nivel, mezcladas con la habilidad de la fruta temblorosa, envolvió sus manos y atacó a Hulk. En el momento en que chocaron, la arena bajo sus pies tembló a varios metros de altura. Acompañado por esta fuerza, este también saltó a un lado. Pero nunca quiso odiar, así que se centró en este en el momento. Vi el puño del odio sobresaliendo alto, golpeando a Sded como un bambú roto. Es solo que el poder de la abominación no es rival para Angry Hulk. Aunque Sded no puede vencer a Hulk, eso no significa que no pueda vencer a la abominación que tiene frente a él. No me subestimes. Cuando la voz de Sded se bajó, vio un escalofrío condensarse a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, se envolvió por completo. El hielo congelado ultra duro, centrado en Sded, forma una neblina de hielo generalizada. Bajo el control de Estés, el general Winglan agitó su puño helado. Estallido. Los dos chocan. El odio salió volando directamente. Pero el general Winglan de Estés también destrozó más de la mitad. Durante un tiempo, la batalla estuvo estancada. Ese momento, muchos miembros sabían que el mundo de Suji no era tan simple. Solo escuché a Uzi Wally decir en ese momento. Todos, parece que ya no podemos luchar solos. Frente a estos dos tipos, debemos trabajar juntos. Desde entonces, los miembros del grupo de chat, comenzó oficialmente la primera batalla conjunta. Capítulo 47. Suji se sentó a su lado, comiendo patatas fritas. Mirando a la gente no muy lejos, trabajaron juntos allí. Solo vi a Sdeb llenando de hielo al general Bingland. Un cuerpo del mismo tamaño que la abominación corrió descaradamente hacia la abominación. Al mismo tiempo, las manos de Edward del Rick también tocaron el suelo. Usa la alquimia para interferir constantemente con el ataque de la abominación. Estallido. El puño del general Svingland se estrelló directamente contra el cuerpo de la abominación. En el momento de la colisión, el aterrador aire frío congeló gran parte del repugnante cuerpo. Aprovechando esta oportunidad, Yuki Asuna y Cece se miraron. No mires lo ferozmente que suelen quejarse el uno del otro, pero una vez que esto sucede, el entendimiento tácito entre ellos es muy fuerte. Bruja, sabes a lo que me refiero. Antil de lo sé. Con la voz de Cece baja. Las dos mujeres corrieron directamente hacia el odio. En sus manos encontraron al azar una gran piedra. Yuki Asuna, que ha recibido entrenamiento de gimnasia, tiene movimientos bruscos. Y CC ha vivido durante tanto tiempo y ha dominado muchas habilidades de lucha. Las dos mujeres treparon fácilmente al cuerpo de abominación desde el punto ciego detrás de abominación. Dos piedras se estrellaron contra los odiosos ojos como un brote de bambú. No mires el cuerpo indestructible de la abominación. Pero para la mayoría de las criaturas, los ojos son siempre uno de los puntos débiles. Es simplemente imposible tener demasiada defensa. Chicos, debo matarlos a todos. Convertido en un repugnante Bronsky, rugió a la multitud. Inmediatamente después de odiar el hielo frío en su cuerpo, aparecieron innumerables grietas. En el siguiente segundo, se convirtió en innumerables cristales de hielo, que se alejaron con el viento. Y en ese momento, Yuga y Nata cerró lentamente los ojos y luego los abrió de repente. Voltear los ojos. No nos subestimes. 
Y Mata y Mata habló al odio frente a ella con su voz ligeramente inmadura. Al mismo tiempo corre con el famoso Okage, corriendo hacia la abominación. Técnica del puño suave bajo a 64 palmas. Acompañada por Inata, la voz de Inata bajó. Rápidamente corrió hacia la abominación y la puso en sus chismes. El chakra azul se encendió en ambas manos. Las imágenes residuales se acumulan. En un abrir y cerrar de ojos, Inata y Inata golpeó dos palmas, cuatro palmas, ocho palmas, dieciséis palmas, treinta y dos palmas y sesenta y cuatro palmas. Solo podía escuchar voces continuas del cuerpo repugnante. Y mata y mata bloqueó los 64 puntos de acupuntura. El poderoso entumecimiento hizo que el odio fuera incapaz de controlar su cuerpo. Pero esto no puede limitar el odio en absoluto. Ate apretó los dientes, se cortó los pies y lanzó su puño frente a Inata Inata. Pequeña Inata. Ten cuidado, Inata. Apártese del camino. Y, Inata Inata también sintió el estilo del puño del odio, y el poder de percepción en los ojos blancos no es en vano. Sustituto. Acompañado por el bajo murmullo de Inata Inata. Vi que había una piedra extra en la posición original de Yuga Inata. La piedra fue destrozada por el puño de la abominación. La figura de Inata Inata apareció no muy lejos. Al ver esto, todos dieron un suspiro de alivio. Por el contrario, Suji parecía haber notado los movimientos de Inata hace mucho tiempo y no tenía ninguna preocupación. El odio en este momento, siento como si esa chica se burlara severamente de mí. Maldito niño, vete al infierno conmigo. Rugiendo de odio. Tomó la iniciativa y corrió hacia Inata Inata. En su opinión, Yuga Inata es la mejor para matar. Pero en ese momento, Stes y uno Kanaretsu estaban frente a la abominación. No dejaré que intimides a Shiao Inata. Cuando uno Anaretsu estaba hablando, sacó su propia Zampaku Doushizuku. Y Stes también desató a su general Bingolan. De pie heroicamente en el único camino del odio. Aunque realmente no quiero usar este truco, para resolverte rápidamente, no importa. Acompañado por la voz de Stes bajó. Vi su cuerpo exudando un aire frío sin precedentes. Incluso Suji miró a Esder con cierta seriedad. HMPH. Un farol. Con tu fuerza, no eres rival para mí en absoluto. Vete al infierno. La repugnante figura llegó a Esdeat. El puño levantado golpeó a Esdes directamente frente a él. Pero Estes no entró en pánico en lo más mínimo, y sus labios color cereza se abrieron ligeramente, aparece el dios demonio la esencia de los demonios Mokobotmo. Acompañado por la voz de Estes bajó. Esdeat congela completamente el tiempo y el espacio de toda la Tierra. Sin embargo, después de usar esta habilidad, este se encontró en este mundo. El efecto de la congelación puede durar solo un breve segundo. Entonces, sin dudarlo, este inmediatamente usó una gran cantidad de aire helado para envolver la abominación. Incluso toda la sangre en el cuerpo de Ate estaba completamente congelada. En este punto ha pasado un segundo. Todos volvieron a sus sentidos. Suji incluso volvió su mirada hacia Sned, preguntándose cuándo podría dejar que este lo matara una vez. Tal vez, y en ese momento, Uziwari caminó frente al odio. La solución está lista. Vi que cuando Uziwari realizaba la esvástica, la hoja del zampacuto y el entorno circundante resumaban sangre en un área grande, y la hoja se convertía en una hoja de sangre que podía extenderse y doblarse. En un instante, innumerables sombras de espadas parpadearon. Un ataque incomparable cayó sobre la abominación. El odio que ya estaba congelado por todo su cuerpo no tiene forma de resistir el ataque de Uno Anaretsu en este momento. Como primer Kenpachi, Uno Anaretsu tiene un poder de combate aterrador que es completamente opuesto a su apariencia. La hoja afilada atravesó el espacio con facilidad. El agudo y sombrío eco hizo ondas en el cuerpo del odio. Kila Kila. En un abrir y cerrar de ojos, odiando el cuerpo congelado, Uno Anarie lo desmembró. Se rompieron brazos y muslos. La cabeza también está separada del cuerpo. Se puede decir lo arrogante que era antes, pero lo avergonzado que está ahora. Mao Ziwali se quitó la esvástica y lentamente sacó el cuchillo. La multitud también se reunió frente a Estes y uno a Naretsu. Siguió elogiando el poder de lucha de los dos. Y en ese momento, la voz de Barba Blanca llegó a los oídos de todos. Dije, me has olvidado. Aquí hay un tipo más fuerte. Rugido. Como en respuesta a las palabras de Barba Blanca, Ulk abrió su boca ensangrentada. Le dio un puñetazo a Barba Blanca. Porque en este momento ha acumulado mucha ira. La ira lo hizo más fuerte. Tanto es así que este golpe envió directamente a Barba Blanca al mar. Como usuario capaz de la fruta del diablo, no importa en qué mundo el mar sea como un veneno aterrador. Esta es también la mayor debilidad de Barba Blanca. Afortunadamente, esta vez Barba Blanca no lucha solo. 
vi una gran cantidad de hielo extendiéndose rápidamente por el mar. Este ad congela grandes áreas del océano. Que Barba Blanca no caiga simplemente al mar. Al mismo tiempo, Barba Blanca también tomó una decisión en secreto. Debe ganar puntos lo más rápido posible y luego cancelar los efectos secundarios de la fruta del diablo. En ese momento, no parecerá demasiado avergonzado por el agua del mar. Suji miró a Hulk, que casi había duplicado su tamaño frente a él, con las comisuras de la boca ligeramente levantadas. Todos, déjenme a este tipo a mí. Capítulo 48. Todos, déjenme a este tipo a mí. Suji le entregó las patatas fritas a Ela. Luego, desde la playa junto a él, se levantó lentamente y caminó hacia Hulk. Suji, debes tener cuidado, la fuerza de este tipo aumenta constantemente, como si no hubiera límite. Barba Blanca le dijo a Suji. Temía que Suji fuera abrumado por Hulk si no estaba preparado. Pero con respecto a los detalles de Hulk, se puede decir que Suji lo sabe claramente. En teoría, cuanto más enojado esté este tipo, más fuerte se volverá, y no hay límite superior. La voz de Suji cayó. El corazón de todos dio un vuelco. Miraron a Hulk que no estaba muy lejos, como un chimpancé, que constantemente se golpeaba el pecho, y sintieron una sorpresa sin precedentes en sus corazones. Nunca habían oído hablar de esta criatura. En ese caso, ¿no sería imposible derrotarlo? Al escuchar las palabras de Snet, Suji fijó su mirada en Hulk y dijo, no, hay muchas formas de derrotar a Hulk, siempre que sean varias veces más fuertes que Hulk, podemos resolverlo todo de una vez. Después de una pausa, Suji volvió a decir, además, no debería haber ningún problema con la explosión mental de Ana. Después de jugar con Hulk frente a mí por un tiempo, te dejaré probarlo. ¿Está bien? Ana asintió vigorosamente, bueno. No hay problema. Ahora que ha adquirido esta habilidad, Ana hará todo lo posible para hacerse más fuerte. Después de todo, lo que más quiere hacer es ayudar a Suji. Pero cuando Suji y Ana estaban hablando, Hulk ya se lanzó. Un ataque hacia Suji. Se puede decir que Hulk, que ha estado furioso durante mucho tiempo, es muy poderoso. En lo que respecta a la Tierra hoy, solo hay un puñado de tipos que pueden detener al Hulk actual. Y Suji frente a él es uno de ellos. Cuando Hulk dio el primer paso hacia él, Suji ya había sentido los pensamientos de Hulk. Suji ni siquiera miró a Hulk, solo estiró un brazo y agarró él el brazo de Hulk como si estuviera prediciendo. Inmediatamente después, su salió paso a paso. El brazo ejerce fuerza. El enorme cuerpo de Hulk instantáneamente abandonó el suelo y voló hacia el mar que tenía delante. Se dibujó un arco verde en el aire. No he esperado a todos. Para reaccionar. La figura de Suji desapareció instantáneamente. Cuando reapareció, ya estaba parado directamente debajo de Hulk. Hulk, ¿quieres volar más alto? Solo que Hulk ahora está en la cima. La única respuesta a Suji fue un enorme puño verde. Bueno Tilde parece que quiero hacerlo. El mismo dedo medio apretó el pulgar y luego se dirigió hacia Hulk. A los ojos de todos, este ya es el movimiento característico de Suji. Después del movimiento de un dedo de Su, todos solo escucharon el sonido de explosiones en el aire. Hulk voló hacia altitudes más altas a una velocidad extremadamente rápida. Luego, después de que la fuerza se atenuara continuamente, cayó del cielo. Estallido. Vi a Hulk estrellarse contra el agua desde una gran altura. Caer al agua a esta altura equivale sin duda a caer del suelo. Inmediatamente después, la superficie del mar con Hulk en el centro se ondula en todas direcciones con olas monstruosas. Las olas arrastraron una gran cantidad de peces, alcanzando al menos una altura de 6 metros, bloqueando completamente la visión de todos. En ese momento, este se extendió su mano y congeló el agua del mar frente a él. Y Barba Blanca apretó con fuerza su puño derecho y lo golpeó hacia adelante. Ja ja ja. El espacio parecía estar roto. El océano que había sido congelado en hielo quedó completamente destrozado en ese momento. Cuando los cristales de hielo se rompieron, todos finalmente pudieron ver la figura de Suji. Sin embargo, después de ver la figura de Suji. Todos miraron asombrados la escena frente a ellos. Vi a Suji sosteniendo un dedo de Hulk, moviéndolo constantemente hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, de izquierda de derecha. La velocidad era tan rápida que incluso aparecieron fantasmas. Cada vez que Hulk aterrizó sobre el agua. Habrá olas. Con el paso del tiempo, Suji se divirtió jugando allí. Los miembros del grupo de Chas resisten constantemente la invasión del agua de mar aquí. Obviamente Suji está peleando aquí. Pero en este momento están más cansados que Suji. Suji, date prisa y termina, de lo contrario, estaremos agotados. Barba Blanca le gritó a Suji en la distancia. Al mismo tiempo, se vuelve a activar la capacidad de agitar la fruta. Rompe el agua del mar frente a ti. Barba Blanca ya había olvidado cuántas veces había golpeado el puño. 
Pero ahora, incluso él, conocido como los cuatro emperadores, sentía que sus brazos estaban un poco entumecidos. Suji se sintió un poco cansada de jugar. Entonces, después de escuchar lo que dijo Barba Blanca, llegó a Hulk directamente a la isla. Aunque los poderes de Hulk se han vuelto aún más fuertes. Pero cuando se enfrenta a Suji, su fuerza es como la de una muñeca de tres años. No hay resistencia alguna. Después de que Suji contuviera por completo a Hulk. Luego le dijo a Ana que estaba a su lado. Ana, te dejo el resto a ti. Ana asintió levemente. Inmediatamente se paró frente a Hulk. Mientras Ana cerraba lentamente los ojos, los abrió de repente. Un patrón de pájaro volador rojo voló hacia los ojos de Hulk. En un instante, un dolor sin precedentes explotó en la mente de Hulk. No mires a Hulk, más enojado y más fuerte está. La dureza de la piel es extremadamente poderosa. Incluso se puede decir que la velocidad de recuperación del cuerpo es extremadamente aterradora. Pero su mundo espiritual es completamente como el de un niño. Ninguna defensa en absoluto. Definitivamente un tipo con defensa física completa y cero resistencia mágica. Cuando el pájaro volador rojo se sumergió por completo, solo se escuchó un impactante grito de dolor de Hulk. Luego la figura se encogió lentamente. Terminó siendo el doctor Bruce Banner. En cuanto a la personalidad de Hulk, está muerta. Resultó gravemente herido y se quedó dormido, eso no es lo que Suji necesita preocuparse en absoluto. Porque sabe que ya sea la abominación o Hulk, es suficiente que Nick Fury quiera traer de vuelta al tipo que más quiere. En escudo. Nick Fury recibió un mensaje de Tony Stark. Tony, ¿qué pasó con Hulk y la abominación? Suji parece estar protegido y no podemos ver nada en su área. La voz de Tony Stark provino del dispositivo de comunicación. No lo sé muy bien, Suji me echó a patadas en el último momento, pero... ¿Pero qué? Desde la aparición de Suji, Nick Fury se ha vuelto cada vez más ansioso. Pero Suji dijo, si quieres recuperar a Hulk y la abominación, te dejaré encontrarlo tú mismo. Bueno, voy a tratar mi herida ahora, y hablaré de eso más tarde cuando tienes algo más que decir. Espera un momento Tony, si no recuerdo mal, ¿invitaste a Suji a ir al club de carreras de Mónaco? Sí, ¿qué pasa? Nada, solo preguntaba. Y esta frase hizo que Tony Stark sospechara aún más. Dije Nick Fury, no tienes la intención de colarte en la villa de Suji cuando él se vaya, ¿verdad? No te preocupes, no soy tan estúpido. Después de que Nick Fury terminó de hablar, colgó el teléfono. Al principio, realmente lo pensó, pero simplemente lo pensó. Él nunca hará eso. Porque eso sin duda provocaría un incendio. Pero ¿y si esta noticia se filtrara al general Ross? Pensando en esto, una sonrisa blanca apareció en el rostro negro de Nick Fury. Capítulo 49. Odio ser desmembrado. El doctor Bruce Banner entró en coma. Con respecto a esto, Suji le pidió a Estes que los congelara a los dos juntos. De todos modos, Bruce Banner tiene el poder de los rayos gamma. Incluso si está congelado durante más de 10 o 20 años, es simplemente un asunto trivial. Después de terminar todo esto, Suji usó el cubo de Rubik cósmico nuevamente y regresó a su villa. El programa de entretenimiento ha terminado. La fiesta rave continúa. Duró hasta la madrugada, y esta vez la fiesta terminó por completo. Muchos miembros regresaron a su propio mundo a través del pasaje. En ese momento, Ana y Ola también se acurrucaron en los brazos de Suji y durmieron profundamente. Suji rodeó a las dos niñas con sus brazos, suspiró y dijo, esta vida es tan maravillosa tilde. Al día siguiente, la luz del sol entraba a raudales en la habitación desde la ventana. Ana abrió los ojos como de costumbre. Las mejillas de Suji se reflejaron inmediatamente en los hermosos ojos de Ana. Al mirar a Suji frente a ella, Ana se dio cuenta instantáneamente de lo que sucedió ayer. Resultó que ayer realmente no fue un sueño. Realmente tengo superpoderes. Al mismo tiempo, se despertó con Suji. Este tipo de hermoso sentimiento hizo que Ana sintiera que no debería estar muy feliz. Pero en ese momento, sonó un gemido. Siguiendo el gemido, Ana vio a Ella estirada lentamente en el otro piso de su Willy. Seguido por el estómago de Ella haciendo ruido. Cuco cuco tilde. Inmediatamente, Ella, que acababa de despertarse de su sueño, se sonrojó instantáneamente. Eso, eso, es solo que no ha esperado a que Ella dijera nada. Ana le dijo a Ella. Se hace tarde, ahora voy a preparar el desayuno. En poco tiempo se resolvió la vergüenza de Ela. Ahora el cuerpo de Ela básicamente se ha recuperado. Pero todavía no hay poder. Entonces, todavía necesitas comer. Espere hasta que las heridas en el cuerpo se recuperen por completo y después del nacimiento del poder divino. Ella jura que cuando llegue el momento, nunca volverá a ser tan vergonzosa. Pronto, bajo las hábiles manos de Ana. Un delicioso desayuno está listo. 
El olor del desayuno llegó a la nariz de Suji. Suji también abrió lentamente los ojos. Después de comer, Suji condujo el auto deportivo y llegó a Ana a la escuela. Y esta escena fue vista por muchos estudiantes. Dios mío, ¿viste eso? ¿Ana se bajó del auto deportivo de Suji? En otras palabras, Ana y Suji están realmente juntas. Bastante seguro, tengo mucha envidia de Suji. No importa si es guapo, pero con tanto dinero y la colegial Ana persiguiéndolo, es simplemente un ganador en la vida. Al escuchar las palabras a su alrededor, Ana se sonrojó levemente en su rostro puro y bonito. Parece estar cambiando de tema. Ana le dijo a Suji, Suji, ¿hay algún problema con mis ojos? No te preocupes, no hay ningún problema. Si alguien te pregunta, simplemente di que son lentes de contacto de colores. Ah. Ana asintió, luego estiró lentamente su amento y enganchó suavemente el dedo de Suji. El corazón de Ana latía cada vez más rápido, como si un cervatillo estuviera dando brincos. Miró a Suji a su lado. Ana sintió que a Suji no parecía importarle. Luego dio un paso más hacia su. Toda la persona se apoyó contra el cuerpo de Suji muy íntimamente. Este sentimiento hizo que Ana se sintiera muy feliz. El otro lado. El general Ross paseaba por la habitación. De vez en cuando se detenía para mirar la hora en su muñeca. Una mirada ansiosa ya estaba en su rostro. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió lentamente y un hombre con uniforme militar entró apresuradamente desde el exterior. Al ver esto, el general Ross se apresuró a preguntar al visitante. ¿Cómo está? ¿Cómo va la investigación? Cuando el hombre vio al general Ross, no dudó en absoluto e inmediatamente dijo. General Ross, ya investigué con claridad. Shield debería haber escondido a la abominación y a Hulk en una villa en Keynes. ¿En la villa? ¿Estás seguro? El hombre asintió vigorosamente, estoy seguro, esta es la información que obtuve de un miembro de alto nivel de Shield. El hombre volvió a decir, lo más importante es que cuando fui a investigar la villa, esa villa en realidad pertenecía al nivel más alto de archivos cifrados. Creo que es muy probable que esté escondido allí. El general Ross siguió pensando. Tampoco es un tonto. Siempre sintió que había un fraude en ello. Debes saber que Hulk estaba en un estado de alboroto en ese momento y todavía había una abominación. Se puede decir que es muy complicado. Si el lado opuesto puede resolver a Hulk y la abominación. Definitivamente podrás deshacerte de ellos. Parece haber notado los pensamientos del general Ross. El hombre continuó. Por cierto, general Ross, también descubrí que el dueño de la villa aceptó la invitación de Tony Stark y irá a Mónaco pasado mañana. Después de que el general Ross escuchó esta frase, sus ojos se iluminaron. Es decir, al escuchar las palabras de sus subordinados, la mente del general Ross de repente cobró vida. Dado que ese es el caso, de ahora en adelante, prepararemos todo tipo de asuntos relacionados. Cuando pasado mañana, vayas a esta villa y busques el paradero de la abominación y Hulk. Quiero ver gente, y yo quiero ver cadáveres. ¿Entiendes? ¿Hay alguno? Sí. Bajaré y haré los arreglos. Justo cuando sus subordinados llegaban a la puerta, el general Ross lo detuvo de repente. Ustedes me preparan los trajes de acción de Shield y me los ponen cuando entré en acción pasado mañana. Sí. Este hombre era el confidente del general Ross. Naturalmente, saber este tipo de cosas es una operación secreta. Ten cuidado y prepara todo tipo de cosas. Del otro lado, Nick Fury, tras enterarse de que la noticia se había difundido. Estaba muy feliz, sentado en mi asiento, listo para esperar el resultado de pasado mañana. En su opinión, el general Ross definitivamente tomará la iniciativa. Porque Nick Fury conoce al general Ross. No hay absolutamente ninguna manera de que dejara ir a Ulti la abominación. Y lo más importante, el general Ross dijo antes que compartiría los datos de la investigación de Hulk. Una vez que el general Ross tenga éxito, puede enviar a alguien a solicitarlo. Esto equivale simplemente a prostituirse por nada. Sin embargo, Nick Fury también conoce la astucia del general Ross. No muy aliviado, todavía envió a mucha gente para monitorear las acciones del general Ross. Sin embargo, justo cuando el general Ross y Nick Fury pensaban que ambos tenían la oportunidad de ganar. En el techo de la escuela, Suji sacó la recompensa que le dio el grupo de chat anterior. Una fruta del diablo perfecta y sin efectos secundarios. Fruta fantasma. Y capítulo 50. Suji yacía en la barandilla del techo jugando con fruta fantasma en la mano. Mirando desde el techo. Sus ojos profundos miraron de un lado a otro los altos edificios en la distancia. Finalmente, fijó sus ojos en el cielo azul. En otras palabras, Odin debería haber notado la fuga de él hace mucho tiempo. ¿Por qué no ha enviado a Die todavía? Todavía quiero luchar contra ellos. Murmuró Suji, revelando un poco de decepción en su tono. Luego, mordió la fruta del diablo. 
En un instante, el jugo de la fruta explotó en la boca de Suji. El dulce sabor se extendió por el aire. Según lo que entiende Suji, ¿no es difícil describir el sabor de una fruta del diablo? Se dice que es repugnante y desagradable para el alma. ¿Pero cuál es la situación hoy? ¿Por qué es tan delicioso? Al pensar en esto, la voz electrónica del grupo de chat sonó en la mente de Suji. Dim, Phantom de Bill Fruit es una fruta del diablo perfecta sin efectos secundarios. Su perfección es impecable incluso en el sabor, y equivale a una habilidad extra después de tomarla. Fruta reutilizable, perfecta y sin efectos secundarios. Al escuchar las palabras del grupo de chat, Suji asintió levemente y luego se comió la fruta del diablo en su mano por completo. Inmediatamente, Suji cerró lentamente los ojos. Al sentir los cambios en su cuerpo, solo sintió que había una energía extra fluyendo en su cuerpo. Suji abrió lentamente los ojos. Un fantasma que se parecía a Suji apareció frente a Suji. Al mirar el fantasma frente a él, Suji lo tocó con la mano. Es solo que cuando la mano tocó al fantasma, lo atravesó directamente. Oh, de ninguna manera, en realidad es un fantasma real. Además de ser equivalente a un campo de visión adicional, solo hay un cambio de fase. A medida que las palabras de Suji caían, su cuerpo se volvió cada vez más ilusorio, mientras que el fantasma del lado opuesto se volvió cada vez más sustancial. Desde cierto punto de vista, equivale a una transmisión de punto fijo. Pero no importa, después de todo, solo me comí la fruta. Aún es necesario desarrollar capacidades. Aunque no parece tener mucho poder de combate, no hay ningún problema si se usa como ayuda. Incluso puede ser el fruto de la actuación auxiliar más fuerte. Pensando en esto, Suji chasqueó ligeramente los dedos. El fantasma frente a él se disipó por completo frente a Suji. Cuando salgas a jugar esta vez, deja un fantasma en casa para ver si hay algún límite en cuanto a distancia. Sin embargo, tengo algo que hacer recientemente, al menos puedo desarrollar mi habilidad para jugar. Pensando en esto, las comisuras de la boca de Suji no pudieron evitar elevarse ligeramente. Pronto llegó el momento de dejar la escuela. Después de que Suji envió a Ana a casa, llegó a él al centro comercial y compró mucha ropa. Esta es la primera vez que él la compra. Este sentimiento hizo que ella se sintiera muy extraña. Después de elegir algunos conjuntos de ropa adecuados para viajar, Suji y la regresaron juntas a la villa. En un abrir y cerrar de ojos. El momento llegó pasado mañana. Suji ya había preparado su equipaje, esperando que Tony Stark lo recogiera. Por el contrario, ella estaba en la sala, jugando constantemente con una paloma blanca. Suji, cuando nuestra familia tuvo una paloma blanca extra? Dicho esto, ella estaba a punto de tocar la paloma blanca frente a ella. Sin embargo, el lamento de ella atravesó el cuerpo de la paloma blanca. En ese momento, la paloma blanca batió sus alas y voló hacia el televisor en la distancia. Las dos garras parecen estar agarrando el televisor, estabilizando la figura allí. Ella estaba un poco aturdida. Se miró los dedos y se preguntó qué pasó hace un momento. ¿Por qué mis dedos atravesaron fácilmente el cuerpo de la paloma blanca? Debes conocer tu propia experiencia, qué extrañas habilidades nunca has visto. Pero ahora estaba asustado por una paloma blanca. Esto hizo que ella se sintiera un poco sorprendida. Volviendo su mirada hacia Suji junto a ella, ella quería que Suji le explicara. En respuesta, Suji extendió su dedo. En ese momento, la paloma blanca voló hacia su dedo. Es simplemente una habilidad muy común, no te sorprendas. Ella escuchó que a Suji no le importaba e inmediatamente dijo, ¿Habilidad ordinaria? Tengo curiosidad por saber qué tipo de habilidad puede crear un fantasma tan real. Si puede simular el sonido y el impulso, incluso puede crear un campo de ilusión. ¿De verdad me dijiste que esta habilidad es normal? Al escuchar las palabras de Ella, Suji entrecerró ligeramente los ojos. Suji bajó el brazo y la paloma blanca extendió sus alas en este momento, dando vueltas continuamente en la villa. Incluso, se puede escuchar el canto de los pájaros. Aunque intocable, no existe ninguna entidad. Pero Phantom Fruit sí puede simular sonido e impulso. Lo que él acaba de decir le dio a Suji muchos pensamientos diferentes. Cuando llegó al lado del sofá, Suji abrazó a Ella. En su frente blanca, estaba impreso ligeramente. Como era de esperar de mi pequeña ella, su forma de pensar es diferente. Ayla le dio a Suji una mirada pálida y sus labios color cereza se abrieron ligeramente. No soy joven en absoluto. Después de hablar, Ella se acercó a Suji. Todo el cuerpo estaba adherido al cuerpo de Suji. La cálida atmósfera hizo que Suji se sintiera un poco seco y acalorado. Y en ese momento sonó el timbre. Tony Stark se paró en la puerta y le dijo al dispositivo. Suji, estoy aquí para recogerte. Al escuchar la voz de Tony, Suji miró a Ella con resentimiento y no pudo evitar decir, Tony realmente sabe cómo elegir el momento. 
Vamos, vamos de viaje, el destino es Mónaco. Después de terminar de hablar, Suji miró la paloma blanca fantasma junto a él y le dijo. Entonces te molestaré para que cuides la casa. Cuco tilde. La paloma blanca dejó escapar un grito y se paró encima del televisor, como una paloma blanca real. Luego, Suji abrazó la cintura de Sauce de Ayla y caminó hacia la puerta. Y el asistente de Tony Stark puso la maleta de Suji en el maletero. Tony Stark miró a Suji frente a él y le dijo a Suji muy cómodamente. Suji, créame, este definitivamente será un viaje muy interesante. De verdad, entonces lo esperaré con ansias. Después de terminar de hablar, Suji se inclinó hacia adelante y sus ojos se posaron en el cuello de Tony Stark. Tiene líneas extrañas que parecen tatuajes. Pero Suji, que comprende la trama, sabe lo que representa esto. Esto significa que Tony Stark ha sido profundamente envenenado. ¿Quién hubiera pensado que lo que originalmente salvó a Tony ahora mataría a Tony? Como si sintiera la mirada de Suji, Tony Stark miró el pimiento a su lado, sintiéndose un poco culpable en su corazón, e inmediatamente dijo. Vamos, vayamos a Monaco rápidamente, no puedo esperar. Al escuchar las palabras de Tony Stark, Suji también asintió y dijo. Sí, yo también no puedo esperar, ya sabes, hay muchas chicas hermosas allí. Antes de que su terminara de hablar, sintió los ojos indescriptiblemente agudos de Ella. Solo escuché a Suji reír a carcajadas en este momento y entré en la versión extendida del auto de lujo con sus brazos alrededor de Ella. Tony, vámonos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.